Naitwa Anko J. Niko karibisha katika sehemu ya tatu ikiwa ni sehemu ya mwisho ya simulizi nzuri ya binti Amaya. Simulizi iliyoandikwa na mwandishi Baby Love na kusimuliwa kwako nami msimulizi ambaye sijitambulishi unanijua. Lakini pia tu nikuombe kwamba bonyeza alama ya subscribe ili uendelee kupata kazi nzuri ambazo huwa ninazileta kila inapoitwa leo. Sasa katika sehemu iliyopita kama utakuwa unakumbuka vizuri msikilizaji, tuliweza kuishia pale ambapo tulikuwa Uh, tuna tu, tu, tunajiulize kwamba je uh, yule yule mkorea nani yule chung kong hong sijui <laughs> pamoja na yule dr sebastian kwamba watafanikiwa kumkuta yule bidada mwenye mtoto wa wa maya kwa sababu uh, anapanga kuweza kutoroshwa kwa sasa tukasema mm, hii itakuwaaje watafanikiwa kweli kumpata yule mtoto wa maya au mambo ni namna gani vipi basi karibu sana katika hii sehemu ya tatu iko ni sehemu ya mwisho tu tupate kuweza kujua nini hasa kilichoweza kuendelea karibu Naam msikilizaji Sebastian aliweza kufanikiwa kufika nyumbani kwa Kathy lakini kwa bahati mbaya Kathy hakuwepo nyumbani Shit. Sebastian alichukia mno. Na kila alipoweza kupiga simu ya Kathe ilishia tu kuita na kukata bila hata ya kupokelewa. Kathe alikuwa zake hospitalini. Alimpeleka Ronnie kwa sababu siku hiyo hakuwa mka vizuri. Yule mtoto baada ya kulia sana usiku wa jana na siku iliyofuata kaliweza kuamka kakiwa kana homa kali sana iliyoambatana na mafua. Ikabidi sasa Kathe Amwaishi mtoto huyu kwa daktari wa watoto. Kutokana na haraka alizokuwa nazo Kate za kumwaisha mtoto wa daktari, alijikuta misahau simu kwenye gari. Na ndumana hata wa Kate Sebastian alipokuwa anampigia simu, ikawa inaita tu bila hata kupokelewa. Sebastian alizidi kuingiwa na tumbo joto na alikuwa na hisi 40 zao ndo sasa zimekuwa zimetimia. Ilibidi arudishe taarifa kwa Hope na akamwambia Kathy kwamba hayupo nyumbani na kwenye simu hapo case mzangu. A Hope aliogopa. Ilibidi sasa jaribu yeye mwenyewe kumpigia Kathy na bado simu ilikuwa ipo kwenye gari ikiita tu. Mida ilizidi kusonga na ilipofika majira ya sita na nusu la siri tayari yule mkorea Chong Kong Hong Alikuwa ameshafanikiwa kuweza kulitoa gari la Amaya kule msitoni. Na tayari ilikuwa imeshafanywa matengenezo, aliweza kufanikiwa kuweza kurudi nalo nyumbani huku akiwa ni mzima kabisa. Alipofika tu nyumbani, Dr. Suleiman, huyu rafiki yake, aliweza kumpigia na kisha akamwambia jiandae maana yeye ndo alikuwa anatoka hivyo ofisini, kwa ilibidi akutane simu fulani ili waweze kuongozana kwenda kwa Kathe. Na Dr. Suleiman akasema, "Bwana mimi naona ni vema." tumbebe ya maya kwenye gari twende naye ili aweze kwenda kumtambua mtoto kweli yule mkolea Chung Kong Hong aliweza kukubali na wazo likawa ni zuri kwa upande wake maana yeye ndiye mama ilibidi sasa mshirikishie maya juu ya wazo lao amaya hakuweza kupinga amaya hakukataa amaya alikubali wakatoka wote walipokuwa njiani kuelekea sehemu walipokuwa kwa mikubaliana lakini ghafla Chung Kong Hong Aliweza kupigiwa simu na Dr. Suleiman na akamwambia bwana nimekutana na Kathy hapa kazini kwangu. Na akaniambia yupo tangu asubuhi mtoto amelazwa na cha kufanya sasa ebu njoni hapo mara moja mpaka hapo hospitalini. Kwa sasa ikabidi Chung Kong Hong ageuze gari na kuelekea hospitalini. Wakati huo Amaya akawa anatamani sana hata wapai wafike haraka huko hospitalini. Alitamani hata kama washuke kwenye gari wakimbie kwa miguu. Hivi ulishawekwa na haraka kiasi gani cha kutamani ushuke hata kwenye usafiri na ukimbie kwa miguu ndio haraka aliyokuwa nayo Amaya alikuwa anaona kama vile gari lilikuwa linamchelewesha na alikuwa anaamini kwenye miguu yake hiyo ndio kitu alikuwa anaihisi Amaya kwa muda huo Ulifanikiwa kufika pale hospitalini kwa mali waliweza kumona Kathy pamoja na Dr. Suleiman Walikuwa hapo tu kwa nje hivi wakiwa wanazungumza lakini yule mkorea alituma message kwa Dr. Suleiman na akamwambia tayari tumeshafika toka tonje. Daktari alimpa Chong Kong Hong maelekezo 
Na kambi nyi pite ni tugetine kwa sababu mlangu wa nyuma Mwambi ni mlinzi kwa mba nyi ni wageni wangu Na ni mshawo nge nae Then ipandishini juu Mkono kushoto Kata kona Ingia kulia Kuna wadi ya watoto ingia ni wadi namba miya saba sabi na mbili Huko ndi kwa liko lazo ili mtoto Na hakikisha mnafanya haraka kabla kathe haja wakuta huko nae Dr. Suleiman iliwapo maelekezo mkorea pamoja na amaya Sasa mkorea na amaya ilibidi wafante maelekezo ya Dr. Suleiman Ilibidi sasa wapandisha mpaka kwenye wadi aliyokuwepo yule mtoto Ronei. Amaya alipoingia tu huko wadini kwanza mwili mzima kumsisimka. Na maziwa yakaanza kumtiririka kifuani. Yule mtoto naye aliweza kushtuka na kuanza kulia. Ni yeye. Ronei, mtoto wa Rohani na Amaya. Amaya alikabeba kale katoto kake na kuhakikisha kama ni yeye. Kiokoe ile ilitoka na machozi ya furaha. Alimkumbatia Chong Kong Hong na akamshukuru sana. Hawakuwa na muda kupoteza, ilibidi sasa waanze kutafuta namna ya kuweza kuchomoka humo hospitalini pamoja na mtoto. Msikilizaji, kutoka kidogo ilikuwa ni ngumu. Walichokifanya walipenya penya tu mpaka kwenye wodi ya wazazi, walioko mejifungua. Chong Kong Hong akamwambia Maya aingie ajichangaje humo na kisha yeye atajifanya ni mume wake kaja kuchukua. Unakataaje sasa? Ilibidi sasa afuate maelekezo ili wafanikiwe kuweza kuchomoka huko hospitalini. Amaya alifanikiwa kuweza kuingia nani kwenye wodi ya wazazi, akashika kitanda na akajilaza na mtoto wake. Kumbuka, mtoto wake ni kachanga, kaduchu, hata miezi tu ilikuwa bado hawajamaliza lakini kalikuwa kamibiwa. Hata Amaya pia bado alikuwa anaonekana kama ni mzazi. Sema tu kwa vile ni mzazi wa kisasa wa kizazi kipya kumgundua kama kaza ilikuwa ni ngumu kidogo. Baada ya Amaya kuweza kujichanganya, Chung Kong Hong alianza kufuata processes za kumtoa akiwa kama mzazi. Alianza processes za kumtoa akiwa kama mzazi alijifungua. Na mpango wa Chung Kong Hong uliweza kufanikiwa. Hapa kuepo na mzunguko mrefu, walifanikiwa kuweza kuchomoka pale hospitalini na wakarudi na mtoto kwenye gari. Walipofanikiwa ikabidi sasa wamjurishe Dr. Suleiman. Ikabidi sasa akatisha mazungumzo na Kathe. Akamdanganya danganya pale kama vile bwana twende sasa wodini. Mimi nimeona huyo mtoto ni mwage maana kuna wagonjwa ninao watibia majumbani kwao. Wako huko wana ngoja kwa ninatakiwa ni ndio kuatibu twende basi nikamo nikoza mtoto niweze kuaga niondoke. Kathe na Dr. Suleiman waliingia mpaka wodini alikokuwa milazo yule mtoto. Wakakuta mtoto wa yupo. Dr. Suleiman alielewa mchezo mzima. Alikuwa amemchezea ya Kathe kilaini kabisa bila hata kushtukiwa. Sasa Kathe alipokuta mtoto kachukuliwa unajua alichanganyikiwa. Akakimbia kwenye gari kuchukua simu akakuta simu ishaita mpaka mezima. Alizidi kupagawa akawa namuomba Dr. Suleiman msaada. Suleiman naye akawa toa na mchora tu. Alikuwa ameshajua kumbe mtoto alikuwa wawizi. Suleiman alivyokuwa mnafiki akamwambia Kathe eti twende nikusindikize polisi ukaripoti kupotea kwa mtoto. Alipoambia hivyo Kathe kwanza alitetemeka. Alichokifanya ni kumtafuta hope na kisha akamwambia mtoto amebiwa. Dr. Suleiman alipomona Kathe hataki kuweza kusindikizwa polisi na akasema bwana mimi ngoja tu nikuache peke yako. Na akiwa anahangaika kule hospitalini, muda huo huo Chong Kong Hong na Amaya walikuwa wameshafika nyumbani. Walikuwa wamekakogesha kale katoto na wakawa nasubiria tu daktari awapatie maelekezo. Dr. Suleiman baada ya kuweza kutoka kule hospitalini, alienda moja kwa moja mpaka nyumbani kwa Chong Kong Hong na akawakuta Amaya na Chong Kong Hong wakiwa wako chumbani tena wakiwa wanambembeleza mtoto. Dr. Suleiman Akajikuta tu anawaambia jamani, napendeza sana kuwa pamoja. <laughs> Waliposikia hivyo kwanza kila mmoja akazogea mbali na mwenzie. Dr. Suleiman alishetu kucheka na kuambia kwamba mioyo ikitaka hata msogee mpaka wapi lakini bado mtakuwa mnafanya kazi bure tu. Alicheka na kuambia kwamba hebu tuachane na hayo na vipi amaya unajisikiaje kwa sasa? Amaya aliweza kumjibu na jisikia vizuri sana doktor. Asante sana Dr. Suleiman kwa kweli na his killer. Yaani sijui na sema. Yaani kinachotendeka kwenye maisha yangu ni mungu tu. 
Dr. Suleiman alimkumbatia Amaya na mwanae. Akamwambia ni jambo zuri kuwa unamkumbuka Mungu kwa hili. Ni kweli yeye ndio mwenza wa kila kitu. Msikilizaji, Amaya alitawaliwa na furaha isiyokuwa na kikomo. Na daktari alimshauri akamue maziwa kidogo ya kwanza yatoke na then baada ya hapo aweze kumnyonyesha mtoto wake na mkumbatie ili aweze kupata joto lake. Hiyo ndo huduma ya kwanza iliweza kumponya Rony na kumondolea vile vya homa na mafua vilivyokuwa vimemwingilia. Wakati Amaya anamnyonyesha mwanae, macho ya mkorea Chong Kong Hong yalijituliza kifuani mwa Amaya akawa naanza ni kama vile yeye ndiye ambaye yuko pale kifuani mwa Amaya. Hisia zake zilienda mali mkore huyo zaidi mpaka kawa ana imagine like Ronay ni mtoto wake na Amaya. Yeye mkore Chong Kong Hong alizama katika feeling nzito na akajiona yeye na Amaya wakiwa katika ulimwengu wao wa mapenzi. Alafu Ronay kale katoto ndo katoto kao ka kwanza kamekuwa mpaka kanazungumza na kuita mama ende dadi. Chong Kong Hong Korea huyo aliendelea kuvuta hisia. Akawa na Jonah na Cheza na Karonei, kakiwa kakubwa ka miaka miwili na kuelekea mitatu. Muda huu wa Maya akiwa ni mjamzito mtoto wa pili. Nye, Chong Kong Hong anakuja kushtuka kwenye hiyo ndoto yake, anakutana na swali kutoka kwa Amaya kwamba unawaza nini? Nimekuita zaidi mara tatu. Umekaa hapa hapa lakini unisikie. Msikilizaji, Amaya hakujui kuwa mwenzake kwenye imagination kaisha mzalisha mpaka mtoto wa pili ambaye ni wa kike. Chong Kang Hong alipohojiwa swali na Amaya kwanza alijikuta na shindo cha kujibu. Tayari ameshaanza kufall mdogo mdogo kwa Amaya. Amaya naye kajihisi kitu, ikabidi sasa arudie tena kumuuliza Chong Kang Hong, "Are you okay?" Chong Kang Hong akamwambia, "Yes, I'm okay, but nimechoka sana." Koja ni kwacho pumzike na mimi nikajilaza kidogo maana siko jana nilishindwa kuweza kupata usingizi. Amaya akaisikia hiyo ya kukosa usingizi na akajiuliza ni kitu gani kilichomfanya Chong Kong Hong mpaka kashindwa kupata usingizi. Au na yeye kuna mambo yanamtatiza. Na kabla Chong Kong Hong hajaondoka ama elimshika mkono na sasa kitendo cha Amaya kumgusa mshikaji kwenye mkono. Hmm. Kuliweza kutokea kitu kama shoti fulani hivi na wote walijikuta na tazamana kwa hisia na kila mmoja aliweza kukwepesha macho na kuangalia pembeni. Mkorea kimoya moyo aliwaza na kujiuliza hivi imekwaje mbona anakuwa hivi? Na ndipo alipotaka kuweza kuinuka atoke lakini Amaya akamzuia tena na akamwambia please. Usiondoke. Sauti ya Amaya ilizidi kuweza kumchanganya Mkorea. Mkorea alijikuta na kosa hata nguvu za kumove. Akabaki na akawa meketi huku akili na mawazo na hisia zake zikawa vinawaza kuhusiana na Amaya tu. Amaya naye kwa kiasi fulani mwili wake kuna vitu vila alivyokuwa anajihisi. Pindi tu anapomtazama Chong Kong Hong. Lakini akawa anajikaza kuweza kuishinda ile hali. Na kitu kingine kilichozidi kumshangaza Amaya hakuwa nataka Chong Kong Hong aondoke mbali na yeye. <laughs> kwa nini kwa hivi? Yeye nisemane ondoke chumbani mwangu. Natamani tu abaki hapa endelee tu kumtizama. Kusema ukweli Chong Kong Hong ni mwanume aliyezaliwa. Kazalika. Ukisikia mtoto wa kike anakuambia mama mkwe kazaa. Basi ujue huyo mwanaume anaisifiwa. He is a man and a half. Wawili hao kila mmoja alizidi kuweza kusikilizia hisia juu ya mwenzie. Vile zinavyojaribu kuweza kusisimua mwili. Amaya sometimes akawa anaona viaibu. Akawa anashindwa kabisa kukutanisha macho yake na Chong Kong Hong. Mkorea huyo na yeye pia hisia zikazidi kumtesa, lakini alikuwa anajaribu kupambana na hali yake. Kila akitaka kusimama ondoke, Amaya alikuwa anamzuia na anamwambia please don't leave there is something I wanna talk to you. Amaya aliposema hivyo kwamba kuna kitu anataka kuzungumza na Chong Kong Hong, mwamba ilibidi atulie kumsikiliza Amaya anataka kumwambia nini. Amaya alichokuwa anataka kujua ni kitu kilichoweza kumkosesha Chong Kong Hong usingizi usiku wa jana. Na ndipo hapo mkorea huyo hakuweza kumficha Amaya. Alimwambia kwamba jana kule benki tulipoweza kukutana. 
Nilikuwa nimepeleka CV zangu za kuweza kuomba kazi, lakini kwa bahati mbaya nikakuta mkurugenzi ayupo. Na wakati narudi home sijui ni wapi nilipoweza kuliweka kiti yangu. Tawaza sana kwa sababu baada ya kuweza kuieleza familia yangu juu ya kilichoweza kutokea. Mwaleza kunisistiza na rudi nyumbani nikasimamia miradi ya familia wazazi wangu ni matajiri sana huko Korea. Lakini nisitaki kutegemea sana mali zao that's why nikatoka kuja kucheki kazi huko mimi ni mwanaume natakiwa kuweza kuhaso nitafute mali zangu mimi mwenyewe. <sighs> Msikilizaji The way Chang Kang Hong alivyokuwa anaongea na zile pointi zake alivyokuwa anazungumza za kwamba amewaacha wazazi wake kwa ajili ya kuja kusaka mali zake mwenyewe. Nilijikuta nazidi kuvutiwa na huyu mkaka. Kwanza tu jinsi alivyokuwa mzuri, alafu anajelewa. Sio kama roha ni mzuri usoni, alafu msomi lakini upuzi wake umefanya mpaka leo hii familia imesambaratika. Kiukweli nilizidi kuumia na kumlomu sana Rohan kwa sababu yeye ndio sababu ya mambo yote ya kuweza kuvurugika mpaka sisi kuweza kufikia hatua ya kuweza kutengana. Hivi kama Rohan angetokaga na kuachaga miradi ya familia yake. Akahamia tu mji mwingine akafungua miradi yake huko. Ninaamani mpaka leo hii mimi na yetu ungekuwa bado tupo kwenye ndoa yetu. Na hata hayo yote yanayoendelea sasa hivi yasingeza kutokea kama Rohan angeweza kunisikiliza tatizo ubishi wake uliosababisha yote haya. Mpaka mamake anaenda kuwa gadunia na wakati siku zote alikuwa akinikatalia kwamba tusihame pale kwao eti kwa sababu eti anataka kuwalinda wazazi wake. Na cha kushangaza mama yake ameuliwa na hakuna alichoweza kusaidia. Msikilizaji, Amaya aliwaza sana kila alipokumbuka mambo yaliyoweza kutokea. Na pindi alipomkumbuka Rohan Moyo wake ulizidi kuja chuki dhidi yake mpaka kajikuta anajisemea kwamba Chang Kong Hong is a better than Rohan. Moyo wa Amaya ulijikuta unavutiwa zaidi na huyu mkorea mpaka kaona anajisemea kwamba huyu mkaka anajitambua sana. Kuliko ta Rohan. Baada mkorea kumweleza Amaya kile kilichokuwa kimemsibu mpaka kajikuta kukosa usingizi, Amaya akakumbuka jana kuna bahasha ya Chang Kong Hong aliweza kuyokota kule bank ikabidi amwambie jana niliokota vitu vyako na nilipojaribu kukuita uvichukue hukutaka kuweza kusimamisha gari mkorea alibidi ombe radhi kwa amaya na kisha akamwambia hata hivyo siku ya jana siku sawa nilihisi tu kama siku ya mkosi kwangu kwa sababu nilijiandaa nikiwa nina uhakika wa kwenda kuanza kazi moja kwa moja matokeo yake nafika pale na kutana mambo meusi mkurugenzi nampigia simu ananipigia kalenda kwa nilichukia na nilipokuja kukuta gari langu pia limejeruhiwa ndo kabisa nikaesa kuchanganyikiwa that's why nikaona siku yangu kama vile nini tu nikaimalizia msituni kwa kulenga shabaha pamoja na kuweza kuzunguka na farasi wangu mimi hivyo ndo vitu pekee ambavyo huwa ninavifanya ambavyo vinasaidia kuweza kuondokana na hasira wakati ninapokuwa siko sawa but all in all i'm sorry maana jana nilikufokia kwa hasira bila kuweza kukusikiliza nisame bore yote niliyofanya kwa sababu na mimi pia sikuwa sawa lakini namshukuru Mungu kwa kuweza kunikutanisha tena na wewe. Angalau nimekufahamu na nimejua huku ligonga gari yangu kwa maksudi I'm very sorry. Mkorea huyo aliomba radhi kwa Amaya. Akamshukuru kwa kumokotea bahasha yake na kumuhifadhia basi walikumbatiana. Baada ya hapo Chung Kong Hong akamwambia Amaya. Unajua kukutana kwetu ni kama vile mipango ya Mungu tu. Mimi wala sikufikiria kama ningeweza tena kukutana na wewe Mstone. Mstone ni kutisha kiasi kile. Nashukuru Mungu hata pia niliweza kukuona. Nikakuokoa kwa sababu endapo kama ungekutwa na chochote kibaya, wallahi nisingeweza kujisamea. Nye. Mkore au himala kanza wao kukutana kwetu ni Mungu nipanga mara ungekutwa na lolote sijui nisengeza kujisamea yanaelekea kule kule aliko kutabiria dr Suleiman yani mpaka mwenye nikawa sijielewi maana kila nikimtazama Chung Kong Hong kama wewe kana dunda mimi nikamwambia bwana basha yako mimi niliokota lakini sikifungua na sikujua wala kuna nini ndani ya hiyo basha kaangalia kwenye gari yangu ipo tu 
niliweka sehemu fulani. Naam, mkore alionekana kufurahi zaidi. Na kisha akajiuliza the way walivyokutana na Amaya kwa namna ya ajabu sana lakini mwisho wa siku wote wameweza kufaana na kusaidiana kwenye vitu vikubwa sana. Chang Kong Hong alikwenda kwenye gari la Amaya na akakuta bahasha yake ikiwa imetunzwa sehemu tulivyo sana. Imagine hata siku ya kule msituni wakati anamisha vitu kutoka kwenye gari la Amaya wala hakuweza kuiona basha hiyo sehemu ilipokuwa imetunzwa haikuwa rahisi mtu kuweza kuona. Mkore alitabasamu na kujiambia kwamba anajali sana na anaonekana huyu ni mwanamke ambaye anajitambua. Natamani tuendelee kukaa hapa lakini Sijitaanza je kumweleza juu ya hilo ili aweze kunielewa. Wakati mkorea akiwa na wanza namna kuweza kumuomba Amaya abaki hapo nyumbani kwake. Amaya naye pia akawa na wanza kumuomba Chong Kong Hong aendelee kumstiri kwa siku kadhaa mpaka pale atakapoweza kufanikiwa kumchunguza Hope na kuibaini mipango yake na then ataweza kuondoka na kwenda kukaa kwenye jumba lake lile alilopatiwa na baba mkwe wake. Amaya hakutaka kuondoka na kwenda kuishi peke yake bado alikuwa ana uhofia usalama wake na wa mtoto wake pia. Hakuwa na mtu akweza kuwalinda. Rohan ndo hivyo tena. Yupo kwenye mikono ya Lavi. Amaya hakutaka kuonekana kama nagombania mwanaume. Vita aliyokuwa nayo ilikuwa ni kubwa mno kwa hakutaka kuweza kujiongezea vita nyingine zisizokuwa na kichwa wala miguu. Alinena na kusema kwamba bado sijafikia tu ya kwanza kumgombania mwanaume. Never. Na sitaweza kumsogelea Rohan kwa sababu najua vita kataka vita atakayoanzisha la vi haitakuwa vita ya kitoto na kwa wakati huu ambao niko kwenye harakati za kuweza kuwachunguza natakiwa kuweza kupotea machoni kwa wili tu niweze kupambana kimya kimya bila kuweza kuonekana nikihitaji mwanaume najua kabisa siwezi kumkosa mwanaume wapo wengi sana na mimi bado ni mdogo i have a second chance kuchagua mtu mwingine ambaye ni sahihi zaidi ya Rohan amu hizi zani kama nitakurupuka kwa kuangalia sura pesa na mali this time nitachagua mwanaume mwenye uwezo mwenye uwezo kujisimamia na awe na maamuzi ya kiume mwenye upendo na moyo wenye utu acha nisubirie tu uamuzi wa Mungu ya pekee ndiye ataijua ni nani atakuwa mtu wa yote naweza nikaningeneka we mwisho wa siku nikaja tukurudi pale pale so what i need this time kwa sasa hivi ninachohitaji ni kuweza kujijali kwanza mimi mwenyewe Amaya alichagua kwanza kujipenda mwenyewe na kujipathamani mwenyewe. Alafu baada ya hapo mapenzi yatafuata nyuma. Kitu alichokifikiria kwa muda huo ni namna ya kuweza kuomba hifadhi pale nyumbani kwa huyu mkorea Chong Kong Hong. Ukaribu na msaada aliopata Amaya kutoka kwa huyu mkorea ndani ya hizo siku chache alizobahatika kukaa naye. Bilimpelekea Amaya kuamini ya kuwa mkorea huyu ndo mwanaume pekee atakayeweza kumlinda yeye pamoja na mtoto wake. Wakati Chong Kong Hong akiwa na tafakari mambo kadhaa nje kwenye gari la Amaya, ghafla simu yake ilianza kuita na alipoitazama alikuwa anapiga alikuwa ni mkurugenzi wa kule bank alipokuwa kitamani kupata pokazi. Oh, Mungu wangu, Freeman anapigia. Natamani ziwe ni habari njema za kuweza kunipokea mimi niwe ni miongoni mwa staff member kwenye kampuni yake. Mkorea huyo alipokea ile simu, yani kwao kuna pesa za kutosha lakini alichokuwa na kitaka ni kuweza kusakaza kwake. Hakutaka kujendekeza na mali za familia hata liche ya kuwa Chang Kong Hong ni kijana aliyekuwa na umri wa miaka kadhaa kutoka kwa wazazi wake na hivyo havikumfanya kubweteka alichokuwa na kihitaji ni kupata kazi ya fani aliyokuwa amesomea. Baada tu ya kuipokea ile simu ikasikika sauti ya Freeman akiwa anamwambia Chong Kong Hong ya kwamba jitahidi ndani nusu saa ufike hapa ofisini ili niweze kukukabidhi majukumu kwa sababu nina safari ya nje nchi na nitachelewa kuweza kurudi. Chong Kong Hong alizidi kushangaa jinsi mambo yanavyoanza kumnyokea kiulaini kabisa bila hata kutumia nguvu. Ilibidi sasa wa ndani haraka akamkuta Mike kajilaza kitandani yuko na mtoto wake. Mkorea huyo akutaka kuwasumbua. Alielekea chumbani kwake akachukua kalamu na karatasi 
na kisha kamaandikia amaya ujumbe wa kumtaarifu ya kuwa tayari ameshapata kazi na anaelekea huko kwenye kusainishwa mkataba. Kuna kitu pia ninataka tuongee mama. Hapo utaweza kunielewa juu ya jambo ambalo ninalotaka kuja kuweza kukueleza. Mkorea huyo aliandika kiujumbe hicho na baada ya kuandika hicho kibarua alijiandaa chapu na kisha akaelekea chumbani kwa Maya akakiweka kile kijikaratasi mezani wakati anataka kutoka kachanga Maya anamuliza where are you going Alafu kisa sauti cha Maya kilikuwa ni kama cha kam, yani kama kawivo fulani hivi Halo mkorea huyo alitabasamu ili hali kuulizwa where are you going ilimfanya jihisi raha fulani hivi like wow Mkole mpaka mwenye akajisemea nami nimepata mtu anaye nijari na kutaka kujua sehemu ninapoenda I like it Sasa baada kujua zia hivyo mkorea alimgeukea maya na kumwambia kabisa nimekuandikia hapo ba, ba, ba. kabla hajatamka neno baby akasita na kucancel na kisha akamwambia nimekuandikia hapo sikutaka kuweza kukusumbua nilijua kwa usingizini Amaye bwana kichwani mwake yeye alichokuwa amekikisia ni lile neno baby Akajiuliza ha ita kunita baby ama alijikuta na tabasam na kuchukua ujumbe wa chong kong hong aka usoma na then akamwambia okay it's fine take care drive safe and i wish you all the best mkorea kwa hayo maneno matamu ya amaya kwanza alijikuta na mbusu kwa hisia na huku akiwa anampapasa mikono yake naweza nikasema busu la mkorea Lilisisimua sana mwili wa Amaya na akashindwa mpaka kuyafungua macho yake. Alibaki tuna aibu nyingi sana usoni mwake. Mkorea alizidi kuchizika na urembo wa Amaya mpaka udendo ukaona mtoka. Kwanza alijikuta anazidi kuipapasa mikono ya Maya. Na Amaya katulia tu kama kawa nasikilizia hivi utamu wa hisia zilizokuwa zinatokana na ule mpapaso wa huyu Mkorea. Wawili hao wakanogewa kuwa pamoja mpaka Chong Kong Hong akasahau ya kwamba muda aliopewa kuripoti kazini ni mchache na dakika nazo zilizidi kuyoyoma. Amaya ilibidi amshitue na akamwambia nenda unakoenda. Maana muda unaenda usije kukuta umeshafunga. Na kweli Chong Kong Hong aliondoka huko akili yake na mawazo yake vyote vikawa viko kwa Amaya. Alihisi ni kama vile tayari moyo wake umeshampenda Amaya. Siku hiyo baada ya Chong Kong Hong kumalizana na maswala ya kazi alielekea mjini kwa ajili ya kuweza kumchukulia Maya zawadi mbalimbali za kwake lakini pia na za mtoto Rone. Aliporudi nyumbani alimkuta Amai kwa nje anapiga story na mlinzi. Amai alipomuona Chong Kong Hong aliweza kumkimbilia na akaenda kumpokea sasa zile moments zikazidi kumfanya Chong Kong Hong azidi ku in love kwa Amaya. Amaya alipompokea Chong Kong Hong alianza kujiuliza hivi vitu mbona kama vya mtoto. Ina maana huyu Chong Kong Hong anamnulia mwanangu zawadi. Msikilizaji, Amaya na Mkorea waliongozana mpaka ndani, walipofika ndani, Chong Kong Hong aliweza kumshika Amaya mkono na kisha akamwambia hivi vitu ni kwa ajili yako wewe pamoja na Rone. Aisema alijisikia faraja kubwa mno. Hakuna kitu kinamfurahisha mwanamke kama kuwa karibu na mwanaume anayemjali yeye na mtoto wake. Yaani unaweza ukajikuta unampenda kwa moyo wako wote. Amaya kwanza alitabasamu lakini pia na chozi likamtoka. Alijiuliza huyu mwanaume, wema wote walionitendea nitamlipa nini mimi? Amaya lilia sana masikini ya Mungu. Na alipozifungua zawadi alizokuwa amezileta Chong Kong Hong alijikuta anazidi kumpenda na kumuona Chong Kong Hong ni kama vile mwanaume aliyekwisha kuvuka ile stage ya vulana na kwenda katika stage ya wanaume. Yoko ni natamani huyu ndo Angelinioa. Na isiko kwake ningeenjoy zaidi kuliko kwa rohani. Tabia za Chong Kong Hong zinanivutia sana. Amaya alizidi kumpandisha vyao kila siku huyu Mkorea. Na Amaya alipomaliza kupanga vitu vyake vya na vya mtoto pia alitoka kwenda kuzungumza na huyu Mkorea. Kwanza alimkuta yuko jikoni alikuwa anaenda chakula. Na aliomba kumsaidia. Mkorea akamwambia ni sawa, tutapika sote. Wawili hao pamoja wakaanza kuanda chakula cha usiku. Na ndipo Mkorea aliona huo sasa ndo muda sahihi akaona tumia muda huo kuzungumza na Amaya. 
mkorea aliweza kumomba maya kama hatojali aweze kubakia hapo nyumbani kwake mpaka pale hali itakapoweza kuwa shwari Amaya kwanza alishangaa maana naye pia alikuwa anaanza kitu kama hiko hiko na alikuwa anatafuta tu namna kuweza kumuomba huyu mkorea ili endele kumuhifadhi hapo nyumbani kwake kwa muda usiojulikana Kwa bahati nzuri kumbe mkorea na yeye pia alishaliona hilo na alipomuliza Maya hakukataa kabisa alimkubalia na kumwambia kwamba asante maana mimi pia nilikuwa nawaza ni kuombe ila tu nikao naogopa but thanks for everything Msikilizaji mabatamanio ya huyu mkorea ilikuwa ni amaya kubaki kule ndani wakati amaya anafurahia kupata hifadhi nyumbani kwa Chong Kong Hong huku upande wa pili kwa hope na kundi lake lakini bado alizidi kupata wasiwasi juu ya kutoweka kwa Amaya. Wasiwasi wao ulizidi kwa ni mwingi pale walipopata taarifa za kupotea kwa yule mtoto Rone. Hope hakuwa na amani, alizidi kuwaza huenda Amaya kuna bomu ameleza kuliandaa kwa ajili ya kuweza kuja kumlipoa. Sebastian ambaye ni mpenzi wa Hope Ilibidi amuondoe kwanza hope wasiwasi kwa kumwambia kwamba endapo kama Amaya ndiye aliyemchukua mtoto basi ni lazima tu atarudi hapa nyumbani. Zikipita siku mbili bila Amaya kuweza kurudi hapa nyumbani itabidi tufanye kitu. Hope alishangaa na akamuliza kitu gani anachotaka kuweza kufanya. Mawazo ya Sebastian ilikuwa ni kwenda kutafuta kichanga kilichokufa na kisha waje wakitelekeze nyumbani kwa kina Rohan ili wamuaminishe Rohan ya kuwa mtoto wake tayari ameshafariki dunia. Yote hayo ikiwa ni kuweza kumkatisha Rohan tamaa ili asiendelee kumtafuta mtoto wake Rone. Hope alifurahi na kuweza kumpongeza Sebastian na kisha kamuliza mtoto alikufa, tutamtoa wapi sasa? Sebastian akamwambia hilo wewe niache mimi. Usiku wa siku hiyo Sebastian alitoka na kwenda hospitalini sehemu anakohifadhiwa maiti. Hospitali aloenda huyu Dr. Sebastian ina mochuari mbili. Kuna mochuari ile ya miili iliyokosa ndugu iliyokuwa inasubiria kuweza kuzikwa na serikali na kuna mochuari ya kawaida. Sebastian alikwenda kuzungumza na mlinzi mmoja aliyekuwa analinda mahali hapo akamuuliza kama kuna uwezekano wa kupata katoto kachanga kalikofariki. Sebastian alitoa maelekezo ya aina mtoto anayemtaka. Mlinzi baada ya kuweza kuelezwa hivyo aliuliza kwanza kwanza una shilingi ngapi bwana. Sebastian akaahidi kiasi kikubwa sana cha pesa. Mlinzi alipoweza kuidiwa lile donge nono alibidi sasa muombe Sebastian ampe sekunde chache na kuweza kumletea kile anachokihitaji. Na kwa kweli baada ya muda mchache mlinzi alingia mochuari akatoka na hako katoto kalikokuwa tayari kamei ya dunia. Sebastian kwanza alikahakikisha kwanza kama mtoto aliletewa anaendana na maelekezo aliyokuwa ameyatoa na kwa bahati nzuri hawakupishana sana maiti ya mtoto aliyokuwa ameletwa naye ilikuwa ni nusu mzungu nusu Afrika alizaliwa na mwanamke mmoja wa Kiafrika aliyetelekezwa na mwanaume wake wa kizungu na mlinzi akadai kwamba huyo mwanamke maada kujifungua mtoto wake alifariki na alipona mtoto wake kafariki alikimbia na kuweza kutokomea kwa siku jolekana na ndio maana kichanga kikapelekwa katika mochuari za miili sojulikana na ndugu Sebastian alitazama mwili ule mtoto na kujiambia hata hivyo mtu akifariki lazima abadilike sura Sizani kama kuna yote atakayeweza kushtukia kuwa huyu mtoto sio mtoto Rohan. Basi Sebastian alimwomba yule mlinzi amsaidie kumtolea mzigo wake nje ya hospitali ili asije kushtukiwa. Mlinzi akampakia yule mtoto kwenye begi la Mr. Sebastian na kisha akamtolea nje kama alivyokuwa amemwomba. Na baada ya hapo mlinzi akapewa chake na akasepa na Sebastian akaondoka na hiyo maiti ya mtoto. Sebastian alikwenda mpaka nyumbani kwake akauhifadhi wa mwili na baada ya hapo akampigia hope na akaambia tayari mwili wa mtoto tayari alifariki nimeshaupata. Kwanza hope alifurahi sana na kisha kamuomba sasa aufunge huo mwili kwenye box. Alafu aende akautelekeze nje ya geti lao na then asisahau kuandika juu ya box lile rest in peace Rone. Sebastian alifanya kama alivyokuwa maelekezo na hope na then usiku mida ya saa sita Alipokea mwili wa mtoto na kaondoka nao mpaka geti ni kwao. Hope alutelekeza hapo na kisha kaondoka. Sebastian alipofika nyumbani kwake usiku huo, alichukua ile laini yake ya magendo, aliyokuaga na kitumia kuweza kumsumbua Maya, akajidai kuwa ni mchepuko wake. Akaitumia hiyo hiyo kumwandikia Rohani message akamwambia, "Toka nje umchukue mwanao na usiangaike tena kumtafuta mwanamke wangu Amaya kwa sababu tumesharudiana na 
ambaye hakutaki tena. Rohan akiwa hana hili wala lile maskini ya Mungu. Tajui nini ambacho kinachoweza kuendelea? Mara aliweza kusikia SMS inaingia kwenye simu yake. Aliweza kuichukua simu na kisha kafungua message. Alipoangalia namba ya mtu aliyekuwa amemtuma message ni ile namba ya mwanaume aliyekuwa akimsumbua mwanamke wake Amaya. Ilibidi afungue message hiyo haraka na kuisoma. Na baada ya kuweza kuisoma, ilibidi kwanza simame na kuanza kupiga hatua kuelekea nje. Msikilizaji, kumbuka bado alikuwa yupo kwenye maombolezo ya mama yake na bado walikuwa hawajamzika. Rohan alitembea haraka haraka akiwa na shauku ya kwenda kumkuta huyo mtoto wake ambaye ni Ronnie. Wakati akiwa anaelekea nje, Hope si akamuona Rohan. Na ukumbuke msikilizaji Hope ndiye plan master, yeye ndiye anaichezesha michezo yote hii. Na kisha kajikausha tuna kujifanya kwamba ni kondoo kumbe ndani ni mbwa mwitu. Na Hope alipomuona kaka yake Rohan analekea getini, aliweza kumkimbilia na kumuuliza vipi kaka? Unataka kutoka? Kumbuka daktari alishasema msipende kuniacha mimi mwenyewe. Unataka kwenda wapi mimi naogopa bwana kubakia hapa bila wewe. Aliongea hivyo Hope na Rohan ilibidi sasa mshikilie Hope mkono na kisha akamwambia usijali. Misendi mali kuna kitu tu natoka hapo kuweza kukiangalia nje mara moja. Rohan alikuwa anajiuliza, "Huu si kwa manane. Mwanangu yuko nje peke yake atakuwa ni mzima kweli?" Rohan na Hope waliongozana mpaka nje ya geti. Kwa pembeni wakaona boksi kubwa lenye maandishi kwa juu. Hope alipoliona lile box, akajidai kupiga kelele, kelele za uoga na kumuuliza kaka yake ni nini kile kwenye box. Yaani Hope alijidai kulia kinafiki kabisa. Lakini Rohan alipona lile box moja kwa moja akajua kitu ambacho anakwenda kukutana nacho. Ilibidi sasa muite mdogo wake wa kiume na kisha kamwambia mpeleke Hope chumbani kwake na hakutaka Hope aone kile alichokuwa na kiisi kuwa ndio kitu atakachoweza kukutana nacho kwenye hilo box. Rohan alikuwa anamwamini sana Hope kuliko Maya. Hakujua kama umdhania ndiye kumbe siye. Alisogea Rohan mpaka kwenye lile lilipokuwa box na kainama akayasoma yale maandishi yaliyoandikwa rest in peace Ronay. I say Rohan alilia kilio kikuu. Kwanza likaa chini aligemea lile box huko akiwa analia kwa uchungu na sauti ya juu ili mtoka. Alilia mno. Na baada ya hapo waliubeba ule mwili wakaoingiza ndani. Ilibidi watu sasa wamshikilie Rohan kwa ajili ya kuweza kumfariji, maana kufiwa na mama na papo hapo ufiwe na mtoto unaweza ukachanganyikiwa na ukajifanya kitu kibaya ise. Kilio cha Rohan kilikuwa kimeambatana na maneno ya Amaya. Why? Kwa nini unanifanyia hivi? Why? Hapo watu ikabidi sasa waanze kushangaa. Amaya anatajwa vipi kwenye hili? Anahusika vipi na kifo cha mtoto kwani yeye ndiye aliyemua mtoto? Na baba yake Rohan aliposikia kilio cha kijana wake, ilibidi amvute chemba wakaketi wawili na kisha akamuuliza Amaya kafanya nini? Rohan akamwambia baba yake kwamba Amaya karudiana na mchepuko wake yule aliyekuaga. Anatugombanisha kila siku na huyo mwanaume ndo kauleta mwili wa mwanangu hapa na message kanitumia. Rohan aliposema hivyo hakuishia hapo aliendelea kumwambia baba yake kwamba baba mimi naumia. Najiuliza Maya kamfanyaje mtoto wangu ina maana kamuua mtoto ili apate muda wa kufanya ushenzi wake na huyo mwanamume wake. Ndamchukia mwanamke huyo siku hii kujua kama ni mnyama kiasi hiki. Hope na Lavi walikisikia kilio cha Rohan walijikuta wanacheka na kupongezana na hayo maneno ndiyo alikuwa anayatamani sana kuyasikia kutoka kwa Rohani kwamba anamchukia bidato kuitoa Maya. Hatimaye siku hiyo yakatimia, waliamini kuwa Rohan sasa anamchukia Amaya. Yaani hii ni totari anamchukia. Walitamani hata huyo mtoto awe tu amekufa kiukweli ukweli ili kusiwepo kuna upenyo wa Amaya kuweza kurudi tena kwenye ile familia. Baba yake Rohan alipojaribu kuweza kuyaamini yale maneno akasema hapana. Amaya anajelewa sana. Hawezi kufanya huo upuzi. Alafu kitu kingine chochote atakachoweza kukifanya Amaya kwa sasa hivi kwenye maisha yake. Rohan, tambua sababu ni wewe. Ulipata mke lakini ukashindwa kuweza kumtumia vizuri. Sasa amekutoka mikononi mwako unaanza kutapatapa. 
Hivi unafikiri ulichomfanyia ni rahisi kuweza kusameka kwake? Ulitaka endelee kukaa hapa akuangalie vile unavyofuatana fatana na lafiki kila sehemu kama mbwa na mtoto wake, si ndio? Mimi mwenyewe kishamaliza kumzika mke wangu na mjukuu wangu. Nitaondoka huko ndani ni waache pekee yenu. Siwezi kukaa hapa na angalia upuzu na ondelea huko ndani. Baba yake na Rohan aliyapinga mawazo ya Rohan hakutaka kuamini lolote Maidi na Lumuhusu Amaya. Utetezi aliozidisha mzee huyo kumtetea Amaya ulizidi kumfanya hope azidishe chuki mara kibao mpaka ikafikia hatua akajisemea ni wewe ndio ulitakiwa kufa. Sijui hata uliwezaje kuchomoka mikono ni mwakifo chako. Lakini na kuahidi ni lazima nikuwe ili kulipa kisasi cha mama yetu. Visa vilivyo kwa vinaendelea mule ndani. Vilimfanya mzee huyo asosie kabisa familia yake. Ilifikia hatua akajisemea kwamba nikishamaliza kumzika mke wangu na mjukuu wangu nitajiondokea. Nikatafute maisha sehemu nyingine. Haya matukio huko ndani yamezidi kila kukicha kuna jipya na vyema tu ni bora tu nitoroke kule sikujulikana ili nikayaepushe macho na masikio yangu. Visiendele kuona wala kuyasikia mambo yanaendelea huko ndani. Tasa wakati mzee anawaza kuweza kuikimbia familia yake, Hope naye akawa anaumia sana moyoni. Huku akiwa na hapa na kusema kwamba baba huwezi kuchomoka huko ndani kabla sijakuwa. Najua hujui lolote kwamba mimi ni mtoto wako wa kumzaa. Hai maumivu ninakusababishia wewe na familia yako. Ni kama yale ulimsababishia mamangu na familia yake. Ulimua mamangu kwa mikono yako. Na mimi pia nitakuwa we mwenyewe kwa mikono yangu siwezi kukuacha hai. Kilicho nileta humo ndani ni kisasi pekee na lazima nitekelee. Ope anadai kilichomleta kwenye familia hii ni kutaka kulipiza kisasi cha mama yake. Kivipi? Kivipi hao? Tasa usiku huo bidada wa kuitwa Hope alianza kujua na kumbukumbu maya za kifo cha mama yake. Hope anadai ya kwamba baba yake na Rohan ni muuaji anayestahili kifo. Alianza kukumbuka mambo ya nyuma. Hope anadai baba Rohan enzi za ujana wake alikuwa gani mchumba mama yake. Na walikuwa gani wote japo hawakuwa wamefunga ndoa walikaa kwa miaka mingi na mama Hope akafanikiwa kuweza kubeba ujauzito na baada ya ujauzito baba Rohan aliweza kubadilika na kuanza kumwambia mama Hope atoe ujauzito kwa sababu yeti hakuwa tayari kuzaa naye Swala la kutoa ujauzito lilikuwa ni gumu sana kwa mama Hope hakutaka kuweza kumuua mtoto wake ambaye ndo Hope aliweka mgomo na kumwambia baba Rohan amoe kwa sababu amemchezea kwa miaka nane Leo hii itanamwambia kwamba hayuko tayari kuzaa na yeye kivipi Sasa baba Rohan alipona mama Hope ya migoma kutoa ujauzito aliweza kumtibona kwenda kuwa mwanamke mwingine ambaye ni mama yake na Rohan Mama Hope aliumia mno familia yake wakaanza kumsema na kumtenga ya kwamba umeishi na mwanaume miaka nane leo hii unaambulia mimba na kutelekezwa Tulikuzuia usishi naye bila ndoa ukadai na kupenda hawezi kukuacha leo kiko wapi Hili swali lilizidi sana kumstress mama yake na Hope akaishi kwa tabu na mimba yake ile mpaka alipoweza kujifungua na baada ya kujifungua hali lilizidi kuwa maya sana kimaisha Ilifikia hatua mama Hope akaamua sasa kuuza mwili wake ili mradi tu yeye na Hope wapate mahitaji yao Katika harakati za kujiuza mama Hope alibahatika kupata mwanamume mwingine tajiri ila alikuwa ni mzee sana umri ulikwenda Walianzisha mahusiano na huyo mzee. Mama Hope akabeba ujauzito mwingine na akazaa mtoto wa pili ambaye ni Ravi. Mama Hope na huyo mzee walifikia mpaka hatua ya kufunga ndoa lakini kwa bahati mbaya kabla tarehe za ndoa sijafika huyo mwanaume naye pia aliiaga dunia kabla ya ndoa. Mama Hope hakuwa na la kuambulia chochote kwa huyo mzee zaidi tu ya familia ya mwanaume kuweza kumchukua mtoto ambaye ni Ravi kwa ajili ya kuweza kumlea. Maisha mama Hope alirudi upya kuwa ni magumu. Ikabidi arudi tena barabarani kuuza mwili wake. Ilifikia hatua mama Hope akaichoka ile kazi ya kujiuza kwa sababu kuna muda alikuwa anapitia manyanyaso makubwa sana ili aweze kupata pesa kulipa kodi na kumlea Hope. Hope anadai ya kwamba kuna kipindi mama yake aliugua nusu kufa na alipopona ali hapo ya kuwa hawezi tena kurudi kwenye biashara ya kuuza mwili. Aliokoka na akawa ni mtu wa kusali sana. Mama Hope hakuwa na elimu ya kumfanya ajiliwe na familia yake pia walikuwa ni maskini wasojiweza kwa lolote. 
Mama Hope alipoona maisha yanazidi kuwa ni magumu siku moja aliamua mtafute baba Rohan ili angalau amsaidie kipesa cha mtaji afungue biashara ili amsaidie kumlea Hope. Hope anasema ya kwamba mama yake kila alipomtafuta baba Rohan alikuwa naishia tu kumtukana na kumbloku. Alikuwa akimwambia maneno makali sana wakati mwingine baba Rohan alikuwa na thubutu kumwambia mama Hope ya kuwa huyo mtoto sio kwangu. Kwa mama choka kumlea we muwe na nilikwambia umwe mapema akiwa iko tumboni ukakataa. Kwa kuwa ulileta ujauri basi pambana kulea maana ulihitaji kulea. Kwa maneno hayo mama Hope alichoka na majibu ya kukatisha tamaa na kublokiwa kila siku siku moja alisajili laini mpya akaamua kumtafuta baba Rohan na mbinu mpya. Mama Hope alimtishia baba Rohan na kisha akamwambia kuwa nitakuja mjini ni mwambie mkeo kila kitu kuhusu sisi na nitamwambia kuhusu mtoto wako uliweza kumtelekeza. Hapo baba Hope alipoweza kusikia hivyo alijidai kukubali kumlea Hope na akamwita mama Hope aende mjini ili aende akachukue pesa za mtaji wa biashara. Sasa kwa kipindi chote hicho tangu Hope anazaliwa baba yake hakuwahi kumtia machoni na hata hajawahi kutaka kuweza kuambia chochote kuhusu mtoto hata jina tu hakuwahi kuulizia. Na hata jinsia pia ya mtoto Hakutaka kujua chochote kile. Mama Hope baada ya kuweza kuitwa mjini, aliweza kufurahi na kisha kamwaga Hope na akamwambia, "Nimeitwa na baba yako, ninaenda kuchukua pesa, nije nifungue biashara na pesa zingine nikupeleke shule." Baada ya mama Hope kufika mjini, katika hoteli aliyokuwa ameambiwa afike. Baba Rohan alikwenda, alimnyonga bila huruma mpaka kamua. Na baada ya kumuua akaitafuta familia yake na kisha akamwambia, waende wakachukue mzoga wao wakauzike. Baba Rohan hakuishiaga hapo hata alicha kumwa mama Hope bado pia alitamka maneno mabaya na ya kukera kwa familia yake na akaambia nyie maskini mbwa. Mlitaka huyu mpumbavu wenu azai na mimi ili mnichune pesa zangu kupitia mtoto, si ndio? Na ninawaonya. Huyo mtoto aishi huko huko, sitaki kumjua. Sitaki kumjua jina wala jinsia. Mkizidi kunizonga zonga nitakuja kuwa uwa uko mzima. Na hamto kuwa na chukunifanya. Kwa hiyo hope alizidi kukumbuka. Hata kesi ya mauaji mama yake ilipopelekwa kwa polisi. Familia ya kwao hope hawakusikilizwa kutokana na umaskini waliokuwa nao. Walishatukupigwa karenda za mahakamani na mwisho wa siku kesi ilikufa juu kwa juu. Hope anadai ya kwamba baada mama yake kuweza kuuliwa bibi yake alimpeleka kwenye kituo cha watoto yatima ili aweze kulelewa na kusomeshwa huko. Siku moja akiwa huko kituoni, familia kwao Rohan waliweza kufika kituoni hapo kutoa misaada kwa watoto yatima. Wazazi wa Rohan walipomwona Hope walitokea kumpenda na kwa kuwa hawakuwa na mtoto wa kike waliamua kuweza kumadapt Hope wakamfanya kuwa ni mtoto wao. Na baada ya Hope kuweza kuchukuliwa na hiyo familia, walimlea, wakamsomesha Hope, na Hope anadai kwamba siku zote alikuwa akiishi na hiyo familia, huku akiwachukulia kuwa ni wauaji waliosababisha kifo cha mama yake. Hope aliendelea kuishi na machungu ya kifo cha mama yake ndani ya hiyo familia, na alipokuwa anaanza sasa kujitambua, alianza kuchota pesa za hiyo familia ya kina Rohan na kwenda kubadilisha maisha ya kwao. Alijenga mijumba kifahari nyumbani kwao tena kwa siri akajenga na kabura mama yake. Hope baada ya kubadilisha maisha nyumbani kwao, ye na Lavi waliungana rasmi sasa kwa ajili ya kuweza kulipiza kisasi cha kifo cha mama yao. Lavi alijisogeza katika familia ya kwao na Rohan. Akatafuta ukaribu na mama yake Rohan, ambaye pia alikuwa ni rafiki mkubwa wa familia hiyo mlea Lavi. Familia zote hizo mbili hawakuwahi kujua kama Lavi na Hope ni ndugu. Familia ya Rohan walimpenda sana Lavi hadi wakamtaka Rohan afunge na indoa. Hope anadai kwamba mipango yao ilikuwa ni wao kuwa karibu na familia kina Rohan ili waweze kuirahisisha kazi yao ya kuweza kulipiza kisasi kimya kimya bila kushtukiwa. Mipango yao ilizidi kwenda sawa lakini kwa bahati mbaya Rohan aliharibu kila kitu baada ya kumwacha Lavi akampenda Amaya hicho kitendo kilimfanya Hope achukie na amchukia Maya kwa sababu alihisi huyu Amaya ndo kaja kuvuruga kila kitu. Chuki ya Hope ilizidi kuwa kubwa kwa Amaya. Ikafikia tu Amaya kaanza kumuhisi Hope ya kuwa si mtu mzuri kwenye ile familia. Na Hope anadai ya kwamba Amaya alianza kumuhisi na kumuona kama mtu mwenye kisasi moyoni. Kabla Hope hajasanukiwa na Amaya, ilibidi atafute mbinu ya kuweza kumdhibiti 
na hapo ndipo hope ni pomo kuweza kumrudisha mdogo wake ambaye ni lavi ili kwa pamoja sasa waweze kushirikiana kuifanya kazi yao ya kulipa kisasi cha mama yao baada ya lavi kuweza kurejea hawakuona muda wa kupoteza ilibidi waanze mashambulizi mara moja ni yao ilikuwa ni kwanza na muhusika aliyemnyonga mama yao na isi mwingine bali ni baba yake na Rohan huyo ndo mtu aliyekuwa na on target wakati kifo cha baba Rohan kilipokuwa kimewadia kwa bahati mbaya mama Rohan alijiweka kwenye mfumo akawa ameuliwa yeye kitu pekee alichokuwa na kiwanza hope usiku huo ni kumua baba yake baada tu ya madhisha mama yake na Rohan <sighs> nitakuwa kabla hujakimbia na nitaifanya familia yako iumie vile ulivyoumiza familia ya Hope. Alijisemea hivyo Hope kimoyo moyo huko akiapangusa machozi yake. Wakati Hope anaanza juu ya kuiteketeza familia kina Rohan, Laviki moyo moyo alijuazia na kusema sijui kama nitaweza tena dada. Ana moyo wangu hauwezi tena kuigiza mapenzi kwa Rohan. Na is kama ni vile ninampenda Rohan ni kweli kweli. Natamani kweli kulipa kisasi cha mama lakini ukithubutu kuingilia ukumgusa Rohan sasa nikaanza za kuvumilia. Sitaki tena kumuona roho anayekuwa na ria kwa kuumia. Utanisamee tu dada for now. Na hisi mapenzi yangu ni bora kuliko kisasi. Aha ayo, alijisemea mwanadanda wa kuitwa Lavi. Kwa kifupi ni kwamba Lavi alinoogewa na huba la Rohan na akajikuta anatamani mpaka kumsaliti dada yake. Usiku wa siku hiyo familia Rohan baada ya kuweza kuletewa ulevi mwili wa mtoto aliyesadikika ya kuwa ni Ronay ilibidi sasa familia wakae kikao wakafikiana kwamba siku inayofuata ndio siku ya kumpumzisha yani kupumzisha miili ya wapendwa wao ndugu alipomaliza kupanga ratiba ya mazishi walitawanyika kwa ajili ya kuweza kwenda kujiandaa na mazishi hapo kesho Rohan alirekea chumbani kwake akiwa na na kujiuliza ni kipi kilichomkuta mtoto wake ni nani aliyohusika na kifo cha mtoto wake? Ni nani aliyemuua mama yake? Kwa nini vitu vyote hivi vimetokea kwenye familia yake? Rohan alilia mno. Alichukua picha yake na Amaya iliyokuepo ukutani. Akamtizama mno Amaya na kujiuliza. Kwa hiyo mwisho wa siku mama kuniacha na kwenda kwa mchepuko wako. Umemwa kuniaminisha kwamba ni kweli ulikuwa na mahusiano yako ya pembeni. Amaya ina maana kwamba huna taarifa za kifo cha mtoto wetu au ndo hujali tena. Uliwezaje kuruhusu mwanaume wako atulete mwili wa mtoto wetu kwenye box kama furushi tu la uchafu? Amaya mbona anashindwa kuamini hiki? Hivi ni kweli unaweza kufanya hivi kwa mtoto wako uliyemzaa? Hivi ni kweli. Upo huko na furahia mapenzi. Huku mtoto wetu akiwa hayuko tena duniani Rohan alipigiza ile picha chini kwa hasira na kisha alijisemea Ni bora nimpende la vitu Rohan alianza kupasua picha zake na Amaya akavuruga kila kitu kule chumbani Lavi hakuwa mali kila kitu kilichokuwa kikiendelea alikuwa na kishuhudia Rohan baada ya kuharibu kila kitu chake pamoja na vitu vya Amaya Rohan aliona sasa ni vyema amalize hasira zake ukutani. Mungu wangu. Ojo Rohan alianza kupiga ngumi ukuta mpaka damu zikaanza kumtoka mikononi. Na Lavi alivona hivyo, ikabidi sasa akimbie haraka kwenda kumzuia. Rohan hakutaka kuzuiliwa, alimwambia Lavi nombo niache. Niache tu, nijimalize. Sina umuhimu wote wa kuendelea kubakia hapa duniani. Najichukia mimi mwenyewe. Lavi akamuuliza Rohan, "Unataka kufa? Mimi utaniacha na nani, dadi?" Nataka utambue kwamba hata kama ikitokea dunia yote kashindwa kukuelewa bado mimi nitasimama katika upande wako. Na kupenda roho nitafadhali na kuomba ushushe hasira zako. Ni kweli Lavi alimbembeleza sana roho mpaka roho akapoa. Roho alimkumbatia Lavi na akamwambia popote nilipowahi kukuhudhi kuanzia leo. Na kuomba unisamehe mke wangu nataka tuwe pamoja mimi na wewe. Natamani unizalie mtoto Lavi please just do it for me. Baada ya Lavi kuweza kuambiwa hivyo na Rohan, akachekelea na kujambia finali nimempata Lavi alimuitikia Rohan na kisha kumwambia niko tayari kuweza kukuzalia mume wangu Na nataka utambue kwamba siku zote nilikuwa nikikusubiria tu ili unipatie ruhusa yako Wakati wili hao wakiwa wanaambiana yote hayo kwa bahati mbaya Hope alikuwa 
anawachabo. Na akawasikia. Kwa hope alishangaa kwa nini dada yake la vi anakubali kumzele Rohan na anamaanisha nini sasa kumkubalia kumzele Rohan. Hope alijiuliza isije kuwa anachokiona ikawa ni kweli. Hope alingeona wasiwasi juu ya mdogo wake la vi. Asije kanaongea na mapenzi na kasau ahadi yao. Kwa kweli amaya hayupo itabidi ni mondo ila vya haraka huko ndani. Kabla hajakolezwa na kuamua kunisalite. Wakati Hope anapanga kumondoa la vi mikono ni Morohan, la vi aliwaanza na kusema kwamba ikitokea Rohan akamuuliza chochote atazungumza ukweli wote juu ya kifo cha mama yake. La vi alionekana kupagawa kabisa na penzi la Rohan. Yeye akawa anajiambia ni itakuwa muwazi kwa Rohan kwa kila kitu. Sitaki tena kumkosa na niko tayari kumzalia. Yaani la vi alionekana kupagawa na penzi la Rohan. Usiku huo la vi na Rohan walilala pamoja na walipanga vitu vingi sana ikiwemo hata kupata watoto pamoja. Kulipokucha asubuhi kabla hawajaenda kuzika, Hope alimuita la vi chumbani kwake na akamwambia baada ya mazishi unatakiwa kuweza kuondoka kwa sababu kazi iliyobakia ni temaliza mimi mwenyewe. Lavi kwanza alishangaa. Akamwambia dada unaongea nini wewe? Unataka niondoke theni mume wangu ni moche nani? Hi, hapo Hope akashangaa na kumuliza wewe Lavi, unaongea utumbo gani wewe? Ina maana usahau kilichokuleta huko ndani. Hope ilibidi amwashe Lavi kwanza vibao kadhaa ili kumzindua kutoka kwenye ule usingizi aliyokuwa nao. Lavi alipopigwa vibao na ipi akarudisha vibao. Hope unajua alishangaa. Akamwambia wewe Lavi unanipiga mimi? Lavi alicheka sana na kisha akamwambia sio tu kukupiga tu, nitamwambia Rohan kila kitu ulichokipanga. Nitamwambia ukweli wa kila kitu. Lavi alionekana kuchafukwa mpaka Hope akaogopa. Ilibidi sasa aanze kumbembeleza mdogo wake ili asije kaharibu mambo. Na Hope alimwambia Lavi, "Hebu fungua akili yako." Weka mapenzi pembeni tufanye kilicho tuleta hapa please na kuomba. Achana masuala ya mapenzi tufanye kazi iliyotuleta humu nani. Lavi kumbuka wewe ni mdogo wangu wa damu. Kwa nini unataka kunisaliti? Wakati Hope akiwa anaendelea kumsihi Lavi amsikilize, ghafla alikuja Rohan akawaambia ni muda sasa wa kumwaga mama pamoja na Ronnie. Kwa nini mko ndani wakati watu wote wako nje? Twende ni bwana nje tukachiriki kwenye mazishi. Basi baada ya Rohan kuongea hivyo, akatangulia kutoka. Alipofika mlangoni akasita na akageuka kuangalia Hope na Lavi. Pwani kama vile walikuwa na gumana. Alafu anaonekana hawako sawa. Rohani kabidi arudi akauliza kwa nini kuna nini? Lavi akamwambia baby, kuna kitu nataka kukwambia. Tukitoka kuzika nitakwambia kila kitu. Mm. Hapo Hope alizidi kutetemeka. Rohan alimwitikia Lavi na kisha akamwambia it's okay darling. Akamkisi pale na baada ya hapo ilibidi sasa watoke lakini Hope hakuwa na amani hata kidogo kwa mdogo wake. Alisi muda wote kila kitu kitakwenda shagara bagara. Kila kitu kitaweza kuharibika. Wakati familia kina Rohan wakiwa wanaandaliwa kuaga miili ya wapendwa wao pale nyumbani kwao tayari waandishi wa habari walikuwa wameshafika kwa ajili ya kuweza kuchukua habari na walikuwa wanaonesha live kwenye TV kumbuka baba yake na Rohan ni kiongozi mkubwa tu serikalini kwenye jambo kama hilo waandishi wa habari hawakuwa mbali kule nyumbani kwa Chong Kong Hong baada ya Chong Kong Hong kuondoka kuelekea kazini amai kabidi amke afanye usafi na alipomaliza kusafisha chumbani kwake akaenda kusafisha sitting room alipofika huko Sebleni kupeleka macho kwenye TV akaona kina Hope wakiwa wanapita kuuaga mwili wa mama mkwe wake Amaya Amaya kusema ukweli alishikwa na majonzi akaanza mpaka kulia akawa na jisemi I'm sorry mom kwa kutokuwepo kwenye mazishi yako lakini nakuombea upumzike kwa amani baada ya Maya kumaliza kumombea mama akafungua macho akaelekeza pale kwenye TV. Akasogea karibu ili aweze kuiona sura ya mama mkwe wake. Mara mwisho wa siku aliposogea kuangalia kwa umakini majinezi yalikuwa ni mawili. Aha. Sasa Maya kajiuliza nani mwingine kafariki? Wakati Maya anajiuliza akashangaa kumuona Rohan na Lavi wakiwa wame yani wameshikana hivi mikono na sogea kwa pamoja kuiaga miili ile kupo pale. Mtangazaji naye akakazia akawa anasema huyu anaipita sasa ni Mr. Rohan na mke wake Lavi. Wasikilizaji nawakumbusha tuko nyumbani kwa Mr. Rohan kuomweleza kifo cha mtoto wake Rone pamoja na mama yake mzazi. Eh eh. Amaya aliposikia hiyo kwanza akastajabisha 
Ronei ilibidi kwanza rudi chumbani kumwangalia mtoto wake Ronei akakuta yuko amelala Tasa huyo naye mzungumzie ni Ronei gani Amaya akasema siwezi kukubali hili litoke Kwa nini wafanye hivyo wakati mtoto wangu yuko hai Amaya alichokifanya alimbeba mtoto wake mpaka kwenye gari na kisha hapo ndipo akaanza safari ya haraka kuelekea huko kwenye msiba Wakati watu wakiwa wanaendelea na zoezi la kuaga miili ghafla getini ikaingia gari ya Amaya wa kwanza kuiona ni Hope na kisha Rohan na ndugu wengine nao pia wakaona wabaki kutumbua tu macho wakiwa wanasubiria atakayeshuka kwenye gari hilo ni nani Wakati wanashanga shanga ghafla Amaya alitelemka kwenye gari akiwa amembeba mtoto wake Ronei Nilivyofika pale msibani Kwanza watu wote walishanga Rohani mwenye kwanza hakuwa ho, yani Rohani mwenye kwanza hakuwa mini. Ndugu wa Rohani wa Rohani wote kwanza walisimama kwa mshangao. Kila mmoja akakimbia kuja kumwangalia mtoto. Walipomuona mtoto nilikuwa nimembeba ni Rone. Walianza sasa kujihoji. Sasa huyu alikupa kwenye jeneza ni nani? Ndugu wote walihangaika msikilizaji. Wali yani walijihakiki ya kwamba mtoto nilie naye ndo Rone. Akabaki ya Rohan tu. Bado alikutoka kaganda hivi. Aniangalia na kukosa cha kusema. Na alikuwa na alikuwa hajasogea kumwangalia mtoto. Kila alipokuwa anataka kupiga hatua sogea kwangu. Lavia kawa namzuia. Baba mko wangu alinishika mkono nikaketi pembeni yake. Ilizuka taharuki pale msibani msikilizaji kila mtu akawa anashangaa. Kima ite mtoto imetoka wapi? Ilibidi aitoe kwanza polisi wakakabidhiwa ile maiti ya mtoto. Ikawa sasa ime imerudishwa mochuari kwa ajili ya uchunguzi. Nilipata muda wa kuweza kumwaga mama mko wangu na baada ya hapo tulikwenda kuzika muda wote baba mko wangu alikuwa yuko pembeni yangu. Tulipotoka kuzika nilikwenda chumbani kwangu angalau sasa nichukue nguo mbili tatu za kuweza kuondoka nazo na nilipofika chumbani nilikuta nicho kutana nacho kusema kweli nilishangaa. Nilikuta vitu vyangu vyote kuanzia picha nguo viatu yani vimevurugwa vuru vuru. Nguo zimechanwa chanwa, viatu vimekatwa katwa, picha zimevunjwa vunjwa. Ujumbe kadi ilianza kushangaa. What's going on here? Wakati na shangaa upuzi uliokuwa umefanyika mule ndani. Kwa vitu vyangu ghafla tu vimevurugwa vurugwa na shangaa nikaguswa bega. Nilipogeuka nikamkuta ni baba mkoo wangu. Akiwa na mabegi mkononi. Eh, mimi kabini muulize baba kulikoni. Akanembea naondoka mwanangu. Siwezi tena kuendelea kuishi huko ndani. Msikilizaji, muda huo mzee alidai ya kwamba ile nyumba hawezi tena kukaa. Na ni na mimi nilipomuuliza, "Wapi unapotaka kwenda?" akaniambia popote tu. Kwa vile na mimi msikilizaji sikutaka tena kukaa mule ndani. Nilimwambia mzee aweze kunisubiria tuondoke sote. Nilimpatia mjukuu wake, ambebe ili mimi niweze sasa kuhamisha vitu vya mtoto ni vipeleke nje. Ni vitu vya Rona pekee ndo nilivyo vikuta vizima vya kwangu vyote vilikuwa hovi hovi msikilizaji. Baba mkuu wangu alimbeba mtoto wakaenda kunisubiria nje mimi nikabaki niko ndani kutoa vitu. Nilikuwa ninaiogopa sana ili nyumba ilibidi sasa nijifungie mlango yani nijifungie kwanza mlango ili nitoe tu vitu vya ama nitoe vitu kwa amani. Nilipakia nguo za mwanangu pamoja na vitu vyake kwenye mabegi. Alafu baada hapo nikavitoa nje sasa nilipofika nje nikakuta mtoto kabebwa na Rohan. Alafu baba hayupo. Nikitizama pale pembeni, mabegi yake yapo. Yeye hayupo. Rohan aliponiona tunatoa vitu akashangaa. Akaniambia mwana unaondoka. Nikamwambia yes naondoka. Sina nafasi hapa na kuacha ukae wewe na Lavi. Rohan alinitazama sana na kisha akaniambia ni kweli. Nimekukosea sana kiasi kwamba hata nikiongea neno I'm sorry. Sizani kama litaweza kubadilisha uchafu wa mambo niloweza kuyafanya kwako. Kitu ninachokijua wewe pekee ndo mke wangu. Na kombo nipe muda kidogo ni kuoneshe kuwa ni kweli, ninajitia kwa yote nilokufanyia. Usiondoke tafadhali na kombo bakie, natamani kuwa karibu na wewe. Natamani kumlea mwanangu, tumlee mtoto wetu Amaya, niamini, mimi nitabadilika. Aomo hii si tu kwenda kinyume na wewe. Msikilizaji wakati Rohan anaongea yote hayo mimi kwanza akili yangu haikuepo pale Muda wote mimi nilikuwa namwaza babangu kaenda wapi 
Yaani baba mkwe anazungumzia. Ilibidi muulize Rohan baba yuko wapi? Rohan akawa haelewi alichokitaka yeye ni mimi niweze kumsikiliza. Hakutaka niende mbali. Kiukweli mimi sikuwa tayari kuendelea kubaki kule. Mule nani siku yani huo moyo haukuepo. Nilimweka wazi nikamwambia hebu nisikilize. Ukibadilika nitajua na usipobadilika pia nitajua. Muda nimekukubali kukupatia lakini humu ndani kwako siwezi kubakia tena. Kwa sasa hapo nilimchukua mwanangu nikambeba mgongoni kisha nikaanza kuuliza baba yuko wapi. Ujua nafsi yangu ilikosa amani huyu mzee kaenda wapi? Nilianza kuzunguka kumtafuta na cha ajabu ni kwamba Baba nikawa Simoni. Wasiwasi mwingi niliokuwa nao ulimshtua Rohan. Akaniuliza kwa nini unaohofia kuhusu baba? Ni mtu mzima yule hawezi kupotea. Uenda kuna sehemu tu kaenda. Kwao nina imani ya kwamba atarudi sasa hivi. Msikilizaji, Rohan bado alikuwa hajui kama baba yake yuko hatarini. Niliwaanza kuweza kumweleza kitu nilicho kionaga kwa hope lakini nikaogopa kumwambia. Nilimomba mtafute baba yake haraka kabla hata hajakutwa na jambo lolote lile. Unajua Rohan alinishangaa. Amaye anaongea nini mbona siku ile nikasema Rohan kamuke babako kabla hajafa. Na kuomba msaidi babako asiuliwe. Kama alivyoulio mamako. Fanya kitu kwa ajili ya babako na ukumbuke siku zote ulikuwa uki ukinikatalia kuhama humu ndani. Kisa kuwalinda wazazi wako. Kwa nini sasa una una, una, una unaangalia wakiwa wanateseka unaangalia wakiwa wanateketea au hii akifa babako basi tambua kabisa huo ndio utakuwa ni uzembe wako msikilizaji Rohan alivyosikia hivyo hapo hapo kile yake kamcheza akajua kasa kuna kitu alingiona wasiwasi na kisha akanambia ni wakini sawa nitakwenda kumtafuta mzee lakini kwanza wewe na mtoto nataka muwe salama Siwezi kuacha hapa. Mimi nilimkumbatia Rohan maana kwa mara ya kwanza alionyesha umakini. Nilimwambia ni sawa. Mimi na mtoto tutarudi kwa Chung Kong Hong kwanza maana kule ni salama zaidi. Sasa Rohan kama alishtuka hivi, hiyo Chung Kong Hong aliposikia lo jina la Kikorea kwanza akashikwa na uivu akaniuliza Chung Kong Hong ndo nani. Nikamwambia Chung Kong Hong ni Chung Kong Hong. Mkambia ni hata sio na wasos na yani hata usijali sio mtu mbaya kwanza huyo ndiye mtu alinipatia mimi msaada na kumpata huyu mtoto wetu kwa ukishapata mzee kwanza nitakwambia vitu vyote unavyotakiwa kuweza kuvijua ukiniamini vitakusaidia lakini usiponi amini utapotea na utakuja kujutia hapo baadaye Sasa Rohan mimi baada ya kumwambia hivyo alinikumbatia na kisha akataka kuni kuni kiss nilikataa Alielewa haraka sana akaniambia okay, it's okay I'm sorry nilimwitikia aka akanipakiza kwenye gari na mtoto kwa ajili ya kuweza kuondoka pale kwao. Alishahisi kweli kwamba kuna hatari. Wajua hakutaka tena itokee mistake kwangu. Wala hata kwa mtoto hakutaka. Ule umakini aliweza kunionyesha Rohan kusema ule kweli msikilizaji. Moyo wangu ulifurahi sana. Nilijikuta naanza kukumbuka mazuri ya nyuma aliwahi kunifanyia. Wakati tulipokuwa njiani kuweza kurudi nyumbani kwa Chung Kong Hong, Rohan muda wote alikuwa akiendesha gari kwa mkono mmoja. Na mkono mwingine akawa amenishika mimi na mtoto. The way alivyo behave siku hiyo, nilijikuta kichwani na zikumbuka kumbukumbu zake nzuri tu. Yale mabaya yake nikayaweka kando. Bado mimi moyo wangu ulikuwa na chance ya kuweza kumsamehe, lakini ni mpaka atakapoweza kunikikishia kubadilika tabia zake. Jinsi alivyokuwa kiniangalia mimi na mtoto sometimes akawa na ushika mkono wangu na ukis basi mimi moyo nazidi kumuonea huruma. Unajua ukiwa na hasira juu ya mtu hata huruma naye pia unakuwa hauna. Safari iliendelea mpaka chumbani kwa Chong Kong Hong tukaishia nje na kabla sijashuka kwenye gari Rohan aliweza kunishika mkono na akaniambia kwamba bado na kuhitaji na nakupenda sana. Alini hug then akamkiss mtoto Mimi katulia tu sikumjibu kitu. Rohan aliniambia tena, I love you. Mimi nilinyamaza akanishika mkono na akaniambia mama I love you. 
sikuweza kwenye mazae sana nilimwambia i love you back alinikumbatia tena na kisha akaniambia i'm so sorry nahitaji msamaha wako nikamwambia ni, 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 ni we need time jiwe hili kwa sasa naenda tu kumtafuta kwanza babako msikilizaji rohani alinielewa atilemka kwenye gari akanifungulia mlango wakati nashuka na Chong Kong ndo akawa narudi sasa kutoka kazini alipotuona alisimamisha gari kisha akashusha kio akawa anatuangalia niliposhuka kwenye gari rohani aliweza kunikumbatia kwa mara ya mwisho nami pia nikamkumbatia tukaagana kisha karudi kwenye gari kabla hata hajaondoka nilimpongia hivi mkono nikamwambia drive safe alitabasamu na kisha kanitupia kiss na baada ya hapo akanambia bye see you later i love you aliondoka nami nikabidi sasa niingie ndani ya gari nilipoweza kufungua gate kuweza kuingia nani nilimkuta chong kong hang akiwa amesimama pale gateini tulisalimiana na kaniuliza kwani ulitoka nikamwambia ndio nilienda msibani pole kwa sababu sikuweza kukuaga. Nilimwambia hivyo huyu mkorea na kumpita nikawa sasa naelekea ndani. Hapo msikilizaji kili yangu siku hiyo sijui ilikuwa inawaza tu juu ya Rohan. Wakati naenda ndani Chong Kang Hong akaniita akaniuliza, "Hey, aliyekuleta nani?" Nikamwambia ni Rohan. Ndio baba utoto wako nikamwambia, "Yes." Chong Kang Hong alinisaidia sana kuingiza vitu ndani, lakini hakupenda kile kilichokuwa kimetokea. Hakuniuliza chochote kingine ila kuna vile to ukimwona mtu unaona kabisa hiki kitu kimemkera sana Chong Kong Hong kuanzia siku hiyo alikosa raha akaa kama mgonjwa nakumbuka hiyo siku nilipoweza kuingia chumbani kwangu niliweza kujifungia na kwa vile nishachukua simu yangu kule nyumbani basi nikaichaji huku nikiwa naangalia watu walionitafuta nilipoasha ile simu yangu mtu wa kwanza kunipigia alikuwa ni Maria Maria ni yule mdada wa usafi. Nilipokea simu nikamsikia akiwa anasema, "Lo, afadhali jamani." Eh, mimi nikashtuka. Kwa nini anasema hivi? Ilibidi nimuulize Maria kuna nini mbona sikuelewi. Ah, uyaacha tu madam, kilicho nikuta mwenzio. Sijui hata yani ni ni sijui hata ingekuaje. Maana sasa ningekuwa jera. Hoja mimi nilizidi kushanga huyu ana matatizo gani? Hmm? Maria bwana, hebu niambie Maria alinieleza kilichotokea siku hiyo mpaka kamuona mtoto wangu. Siku hiyo aliambiwa na mwenye nyumba, mwenye nyumba yake ya kwamba kuna mtu anatafuta msaidizi wa ndani wa day work. Na kwa vile Maria yeye kule ofisini kwetu huwa anafanya usafi kuanzia saa 12 mpaka saa 3 asubuhi. Kwa hiyo anakuwa anakuwa shamba imaliza yake. Kwa ana, anaondoka midai ya saa 3, sasa akaona hiyo ni kazi ambayo inamfaa kwa akakubali. Mwenye nyumba yake akampeleka Maria alipofika huko akakubaliana na huyu boss wake akaanza kazi. Ile sasa alipoingia chumbani kwa mtoto kumuona, aliweza kushtuka huyu mtoto mbona kafanana sana na boss Rohan. Na Maria anadai kwamba alipotoka tu pale nyumbani kwa kathe, ikabidi apige simu haraka sana maana yule boss wake alishindwa hata kumpa hata mkataba wa kazi kwa madai ya kuwa watakuwa wanalipana pa day. Kwa sababu yeye siku yoyote ataondoka kwenda USA. Na ndipo Maria aliposikia hivyo akajua kabisa huyu ni lazima tu anataka kumtorosha mtoto so ikabidi anitafute haraka na kwa bahati mbaya alipopiga simu akapokea Rohan. Na Maria aliponieleza kilichotokea unajua nilishangaa na kujiuliza na maana Rohan alijua kabisa kwamba mtoto kaonekana sehemu lakini bado tu aliweza kushindwa kwenda kumfuatilia. Sasa wakati naanza hivyo Maria akaniambia madam hebu tuyaache hayo. Mimi kuna kitu nataka kukuambia lakini chonde chonde usije kunitaja ukanisababisha matatizo. Mimi kwanza macho alinitoa kwa Maria wewe. Hebu nieleze. Nitakulipa vizuri siwezi kukutaja. Maria alinitonya na akaniambia leo nilipokuwa kazini nyumbani kwa Kathe, Kathe aliniomba nimalizie kazi mapema niondoke kwa sababu kuna wageni wake wanaokuja hapo wasiri hataki mtu aone. Sasa mimi Kathe aliponiambia hivyo nikaanza kufanya kazi taratibu ili niwaone hao watu ni watu gani asiotaka mimi niwaone. Kathe muda wote walikuwa naangalia sana kuniuliza bado jamaliza tu. Umbakiza nini kwani mwisho wa siku bwana akaniambia nitoke. Na kanizuia kesho nisiende kazini mpaka siku atakayoniita. Sasa mimi aliponiambia hivyo nikajua hapa kuna kitu. Kwa nikajifanya nimetoka nilivyo alivyoingia tu ndani nikarudi ndani bila kuweza kuniona. Nilirudi ndani haukupita muda mrefu likaingia gari jeusi pale ndani wakashuka watu wakiwa na mzee mmoja hivi 
wamefunga ma, wamefunga macho yule mzee. Mimi nilivaona tu hivyo nikakimbia kule ndani. Ila naogopa na yule kadhe ana kundi la watu ambao sio wazuri. Na yule mzee sijui anataka kumfanya nini. Maria aliponieleza vile kusema ukweli. Nikajua tu moja kwa moja. Huyo mzee ni babaki na Rohan. Pale saka bini mpige simu Rohan nikamuuliza mzee umeshampata? Akaniambia bado. Nimeulizia kwa marafiki zake wa karibu wote lakini hakuna aliyeza kumuona. Na nimepiga simu mpaka kazini kwake hajaonekana ina kibaya zaidi. Simu yake patikani kwa nina wasiwasi. Amae babangu kuna kitu kibaki kimemkuta. Sijui hata nani amefanya yote hayo kwenye familia yangu. Msikilizaji, Rohan alijisikia vibaya sana. Ilibidi sasa nimuulize, ukimjua mtu anayefanya yote hayo, utaamini ya kwamba ni yeye? Rohan akaniuliza kwani kwa nini uniuliza hivyo? Nikamwambia kwa sababu mtu anayefanya yote hayo wala hatoki mbali. Unamaanisha nini ya maya? Ina maana unajua mtu anayefanya hivyo? Nikasema kuna mtu namuhisi ila sina uhakika. Ni mtu gani? Nikamwambia subiri kwanza. Ninachunguza nikijirizisha nitakuweka wazi. Ila mtu ninaye muhisi ni hope. Msikilizaji niliposema hivyo hivyo unaamini kwamba roho alikataa. Akasema lakini hope wakati tunaondoka alikuwa iko chumbani kwake kalala sidhani kama anajua chochote na hawezi kufanya hivyo kwa familia yetu familia iliyomlea tangu akiwa na umri wa miaka 12 hmm. Sikutaka kumlazimisha Rohan aweze kuniamini amuhi nilipanga sasa kumuonesha ushahidi yani sikutaka kumwambia tu moja kwa moja kitu ambacho alichoniambia Maria maana na ili mihasira yake ile angeza kukurupuka kaharibu mambo mimi nilichokifanya nilimweleza Chung Kong Hong na yule daktari wake yule basi tukaenda mpaka polisi tukatoa maelekezo na baada ya hapo tukaenda mpaka nyumbani kwa 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 mpaka nyumbani kwa Kathe kwa ajili ya kuweza kwenda kuangalia kama mzee huyo yupo huko Tulipofika kule nyumbani kwa Kathe polisi waligonga gate Akaja Kathe kuweza kufungua Alipokutana na polisi nje kwanza Kathe alishtuka Hajo mpaka akadondoka chini Polisi waliingia ndani ya haraka kisha wakaanza kukagua kwa bahati mbaya bwana wakati polisi wanaingia kuna watu waliwaona wakiwa wanatokea mlango wa nyuma wakakimbia ila kwa bahati nzuri mzee tulimkuta kule ndani akiwa hana fahamu maskini ya Mungu alikuwa na majeraha kadhaa dhamu ilini mwake tulimchukua mpaka hospitalini na baada ya hapo ndo nikampigia roho ni simu nikamwambia baba kashapatikana ila hayuko sawa Ndio mwelekeza rohani pale hospitalini. Akaja na alipofika tu Chong Kong Hong, akatoka akaenda kusimama pembeni. Akawa sasa anatuangalia hivi. Rohani alipofika tulikumbatiana. Yaani sijui ilikwaje, maana tangu Rohani alipoweza kunionyesha kunijali pale nyumbani, mimi moyo wangu ulijikuta tu na sahau yale mapito mazito ambayo aliyokuwa amenipitisha. Hata the way alivyokuwa ana 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 ni hug, ile deep hug yenye kuashiria kitu wakati najiachia kufanya hayo yote sikujua kama kuna mtu ninamtesa kupitia ninamtesa kupita kiasi nilipokuja kumaliza kwa kukumbatiana na Rohan ndio nikainua sasa kichwa kutizama upande wa nyuma nikamwona Chung Kong Hong anatuangalia huko machoza na mtoka maskini pale pale sasa kabidi ni mochi Rohan mkono nikamwambia kaa hapo umwangalie baba na kuja mara moja Kweli nilitoka haraka na kuelekea sehemu alipokuepo Chung Kang Hong. Aliponiona akatoka haraka kwenda sehemu nyingine. Ikabidi sasa nimkimbilie nyuma mpaka pale nilipomfikia na kumgusa bega. Nikamgeuza, aniangalie na kisha nikamuuliza why are you crying? Chung Kang Hong alijikausha yani kama vile hakuwa analia. Lakini mara ya kwanza mimi niliona machozi ya mwenye usoni. Alinijibu akaniambia kwamba mbona misi, mimi mbona misili? Niko tu sawa akiogeuka upande mwingine nikajua tu huyu jamaa hayuko sawa nilimkazia nikamuuliza kuna unalia akaniambia kuna kitu tu kimi ninge machoni ndio kinachonisababisha chozi ile inatoka nikasema okay sawa nilimwitikia hivyo kisha nikamuomba turudi nani ukifika muda kuondoka tutaondoka wote chung kong hong alikataa akaniambia kwamba mimi kuna sehemu na wai weka muangalie mzee ukitoka utanikuta nyumbani 
Basi kweli aliondoka Chung Kong lakini hakuwa sawa. Nilimwacha aondoke mimi nikarudi zangu ndani. Nilipomgeuza mgongo na kuanza kupiga hatua kabla hata sijengea bodini kwa mzee nikageuka kumwangalia nikakuta naye pia kasimama tu ananiangalia. Na mkononi alikuwa ameshika kitambaa kwa nafuta machozi. Nilipomwangalia akajikausha na kuendelea na safari alikwenda mpaka ilipokuwa gari yake akawasha na kuondoka. Sasa mimi nikajiuliza au ananipenda kwa nini anakuwa hivyo? Kiukweli sikuwa na majibu. Ni rudi ndani alikokuwa Rohan akaanza kuniuliza mzee kapatikana sehemu gani na ilikuwaaje ikabidi muelezee nikamwambia kathe tayari kasha kamata Rohan alishtuka kwanza alishuka chini akapiga goti akaniambia mwanzo nilikuaga na kuhukumu na kukwambia maneno mabaya nilikuwa nakuambia maneno mabaya ya kuhisi ya kwamba huu ni uhuipende familia yangu ndio nimeamini ya kuwa Hujawahi kuichukia familia yangu na kila siku ulikuwa tu ukitutakia heri. Amaye mimi nakuahidi nitaanza kufuatilia kila mtu uliokuwa ukimuhisi ya kuonyesha tani kwenye familia yangu. Msikilizaji, yani pointi alizokuwa anaziongea yule mwanaume nilijikuta nazidi kumsamehe bila hata kujali maumivu aliyokuwa amenisababishia. Kitu nilichokuwa nakitamani siku zote ni Rohan afuweze kufungua macho yake. Aone kile ninachokiona. Angalau sasa nilianza kuona mwanga. Nikajipa moyo na kujiambia kwamba huenda kweli kafunguka akili. Kule hospitalini waliwekwa walinzi na kumlinda mzee. Sisi kabidi sasa tuondoke mpaka polisi kwa ajili ya kuweza kwenda kumfungulia kathe mashtaka. Yule mwanadada alipojua kuhusu watu ambao anashirikiana nao, kwenye wao ushenza na ufanye. Hakutaka kumtaja mtu. Alifosiwa mno mpaka nojeka kafikia tu wakaona okay Wacha sasa tumbembeleze uenda akasema chochote. Lakini Kathe hakuwa tayari kuweza kuongea lolote. Alichokisema ni kwamba yeye hausiki. Na maelezo mengine kuhusiana na yeye tusubiri mpaka mwanasheria wake afike. Hatakuwa na laziada msikilizaji. Tuliondoka pale lakini akili yangu ilikuwa inachemka sana. Kitu kilichokuwa kinanumiza akili ni hope. Bado nilikuwa na jihoji. Niko nini anafanya hivi? Wakati naumiza akili kusana na hope Rohan naye akawa anaumiza akili juu ya mtu anayemaliza familia yake. Rohan aliniomba nisijihusishe na hayo maswala kwa sababu hayuko tayari kunipoteza. Na aliniomba nimwachie yeye atamaliza kila kitu. Mimi nilimtikia lakini kichwani nikajisemea ya msori Rohan. Hii ishu siwezi kukuwa chepeke yako. Ni lazima nikusaidie japo nitafanya kwa siri bila wewe mwenyeweza kujua. Siku hiyo Rohan alinitaka twende Dina tupate chakula cha usiku pamoja wakati tukiwa njiani kwenda kula Dr. Suleiman aliweza kunipigia simu na akaniuliza amaye uko wapi. Sauti yake ilikuwa ni ya kuogopesha kidogo. Nilimwambia niko njiani natokea hospitalini kuna nini kwani? Nilipoliza hilo swali daktari aliweza kuniomba kama kuna uwezekano niweze kuwa nyumbani kwa sababu kuna tatizo. Mimi kanika tatizo. Sauti ya Dr. Suleiman iliniogopesha kusema kweli. Ikabidi muombe Rohan a cancel dinner ili turudi kwanza tukaangalie kilichotokea. Rohan alikubali. Akanirudisha mpaka kule kwa Chong Kong Hong. Tukamkuta Dr. Suleiman ni yule mlinzi wa nyumbani kwa Chong Kong Hong ile Chong Kong Hong hakuepo. Kwa nilifika na kuwauliza jamani, kuna nini? Maana sauti yako dokta imenishtua sana. Huyu Chong Kong Hong yuko wapi? Wakaniambia ameenda msituni. Hi. Usiku huu. Aha, inaonekana yuko sawa. Dokta Suleiman ananiambia hivyo kisha kaniomba tuongee. Ilibidi sasa nimeweza kumruhusu Rohan aweze kuondoka japo karoho kalikuwa kananiuma. Kwa ile hali aliyokuwa ameanza kuweza kunyonyesha Rohan roho ya kunikea mimi na mtoto all the time yuko romantic juu yangu siko na tamani arudi tena kwenda kuna na la vie kwa vile bado nilikuwa katika harakati za kuweza kujiridhisha kama kweli kabadilika basi sikuwa na budi kuweza kumwacha kwanza aende japo moyo ulibaki unavuja damu baada ya rohani kuweza kuondoka nilikwenda kumsikiliza daktari analipi la kuweza kuniambia Dr. Suleiman aliweza kunihoji kati yangu na Chong Kong Hong kipi kinaendelea. Mimi hapo kidogo nilishangaa msikilizaji na kuuliza kwani kuna nini. Dr. Moran anatisha. 
tukana hiyo sitishike mali. Na wala sijauliza kwa ubaya. Be free tu. Unaeleza kwa uwazi. Dr. Suleman alinieleza huko na cheka kuonesha kwamba hakuna matata. Lakini mimi nikawa najiuliza, "Mm, kuna kaniuliza hivyo?" Na nikikumbuka Chong Kong Hong alishia kuniambia kwamba hayuko sawa. Na kiwa hayuko sawa ndo anaendaga msituni kulenga shaba au kuzunguka zunguka na farasi. Sasa kama kaenda msituni sasa hivi, hiyo si inaonesha kwamba Chong Kong Hong is not okay. Ndichukua simu nikampigia, akapokea kanuliza mmeo ameshaondoka. Sauti yake ilidhihirisha ya kuwa hayuko sawa. Mimi nilikaa kimya na sikumjibu kitu. Chong Kong Hong alirudia tena kuniuliza ile swali. Swali so, lile. Ikabisa nimpatie majibu. Kwanza nilicheka na kumwambia yes, tayari nimekosha kuondoka. Oh. Wow. Good. Alongea hivyo kisha kakata simu. Asa. Asa mwana anakata simu. Wajua wakati najiuliza, daktari akaniita na kuniambia Ama ndio bado bado huelewi tu. Nie. Sasa nikaambia unaongea nini daktari? Mimi kuna nacho kielewa. Daktari akaniambia kwamba tangu mwanzo nilipoingia kwenye nyumba ya Chong Kong Hong, yeye kuna kitu aliweza kukiona machoni mwake. Chong Kong Hong anakupenda. Hivi ni kweli huone anavyosumbuliwa na wivu muda wote unapokuwa karibu na rohani? Tume. Hapo ndo daktari sasa alinifungua macho juu ya kitu ambacho kinamsumbua Chung Kong Hong. Nilichokuwaza nikiondoka tu pale nyumbani kwake ese. Wanasimaga mazoea hujenga tabia ndio kitu ambacho kilichokuwa kinamtesa Chung Kong Hong. Nilijua kitu pekee cha kumfanya aache kuteseka juu yangu ni mimi kuweza kuondoka pale nyumbani kwake. Na kumbuka siku hiyo usiku Chong Kong Hong alipoweza kurudi nyumbani alinikuta niko chumbani na ongea na rohani. Akaniita, nilivyotoka nikakuta kaniletea ua. Nilishtuka, nikaanza kuyamini maneno ya Dr. Suleiman. Nilipokea lile ua, lakini kichwani nikawa nawaza. Ina maana kweli Chong Kong Hong yani ame fall in love kwangu? Baada ya kupokea lile ua, niliweza kumwonyesha tabasamu na kisha nikamwambia thank you, nimelipenda. Nikiwa fulani hivi cha rozi. Alitoka nacho huko msituni. Baada kuweza kulipokea hilo ua Chung Kong Hong akaniambia kwamba natumaini kwako halito nyauka. Mm, sasa ndo anamaanisha nini? Unyoni nilikaa kimya nikayawaza maneno yake kiunani. Na baada ya hapo nikamwambia kwamba baba ana haliwezi kunyauka. Chung Kong Hong alitabasamu na kisha akanikumbatia. Nilipita kama siku tano hivi nikiwa na nalitunza lile ua alikuwa amenipatia huyu mkorea ili siweze kunyauka wala kukauka na kila siku alikuwa akiamka asubuhi lazima tu akalichungulie na jioni pia kirudi lazima tu akaliangalie mwanzo nilizingatia lile ua nikawa silisahau kabisa ila kadiri siku zilivyozidi kwenda mambo unajua yalikuwa mengi nikawa tunajikuta na amka asubuhi na jiandaa na toka nikirudi na kuwa busy na mtoto habari za ua kuweza kunyauka nikawa sizizingatii tena siku moja nilipotoka kumuona baba mkoo wangu hospitalini niliporudi nyumbani nilimkuta Chong Kong Hong akiwa anasikiliza nyimbo za kuweza kuhuzunisha sana. Na siku hiyo ndio siku niliyotaarifiwa ya kwamba siku inayofuata baba mkoo ataweza kuruhusiwa kutoka hospitalini kwa sasa nami nikajipanga kumpa Chong Kong Hong habari za kuama pale kwake kwa sababu nilikuwa na mpango wa kwenda kukana baba mkoo wangu kwenye ile nyumba aloweza kunipatiaga. Niliposikiliza Nyimbo lilizokuwa nasikiliza Chung Kong Hong I was like what the hell going on bas nilikwenda pale nikamsalimia nikasalimia na naye pale Chung Kong Hong then nikamwambia tuongee Akaniambia okay ni sawa Alizimpa pale mziki wake akaketi kuweza kunisikiliza nilipoanza tu kusema oh nashukuru kwa muda wako wote niliokana na mimi hapa nashukuru kwa mengi mazuri na mema ule kunifanyia hakika siku zote nilizokana wewe umekuwa ni mtu mwema sana kwangu na kwa watoto wangu umeokuwa maisha yangu msituni kumwokoa mtoto wangu kutoka mikononi mwa kathe wema wako ni mwingi sana Chung Kong Hong sina cha kukulipa ila na kuahidi kwamba siwezi kukusahau maisha yangu yote wakati wote una ambao utakaweza kunihitaji kwa lolote na kuahidi kuungana nawe katika hali na mali but for now um, sasa kabla sijamaliza kuongea Chung Kong Hong akaniambia Maya 
please na kuomba usiongee unachotaka kukiongea Huyu mkolea lilia na kunisihi Kumba nifanye yote ni mtese ninavyotaka Ni bibishane na roho ni ninavyoweza mbele macho yake lakini kama nisondoke kwenye ile nyumba yake kwa sababu itaminizoea Mungu wangu Sema kweli unajua nilijisikia huruma sana Chonko hanga dipiga goti na akaniuliza Kwa nini sababu unayotaka kuondoka haraka hivyo Na ndio maana kaliacha uwa langu linyeuke Hii inadhirisha ni kiasi gani kwamba hunijali na hauna hata chembe ya upendo juu yangu Alilia mtoto wa kiume na mimi nilianza sasa Yaani na mimi nikalio juu alianza kunikumbusha mambo mengi sana alonifanyia Ni kweli kanifaa sana lakini sasa alichokuwa anakitaka na hisi ni kama vile kiwezekana Ilibidi sasa nichukue jukumu la kuweza kumbembeleza na kumweka sawa lakini ilikuwa ni ngumu sana kwa Chong Kong Hong. Aliniambia samani kama nimechelewa kulika hili wazi kwako. Lakini kweli ni kwamba Maya I love you. Kuishi mbali na wewe ni sawa na kuishi kama mfu ya hai. Hakuna kitu ninachoweza kukifurahia hapa duniani. Kama wewe ukienda mbali na mimi tafadhali na kuomba stay here with me. Nye Chong Kong Hong alilia kilio ambacho nilishindwa kabisa kugivumilia. Machozi nami alinitoka moyo upo kwa Rohan lakini kwa Chong Kong Hong huruma yangu kwake ilikuwa iko ya juu sana. Kuendelea kuishi pale kwake ilikuwa ni ngumu sana kwa sababu hakuna sehemu ya kwenda kuugulia. Nyumbani asingeweza kurudi kwa sababu hope ni anamuinda usiku na mchana. Baada ya kuwa tumelia na kufuta na kufuta na machozi mwisho siku nilimwambia nisikilize Chong Kong Hong. I'm sorry but I have to leave. Kesho mimi nitaondoka ili niende nikakae na bamba hana sehemu ya kwenda kugulia. Na mimi ndio mtu pekee anayetakiwa kwenda kukaa naye kumwangalia na kumuuguza. Nilipomwambia hivyo mkaka wa watu aliweza kunyamaza. Akawa natoka tu na machozi na mwisho siku nikaona anapiga goti chini. Nikabaki tu kumtizama anataka kufanya nini? Mara akadondoka na kuweza kujilaza chini. Akanyamaza kama mtu vile aliyekufa. Chong Kong Hong Nilianza kulia na kuita lakini wapi? Nilimtikisa tikisa mwili mzima lakini mm. Baada ya kumwamsha Chong Kong Hong kwa muda mrefu sana bila yeye kuweza kuamka, ilibidi sasa nimpigie simu daktar. Daktar Suleiman, nilimpigia haraka sana. Ili aweze kuja kumwangalia. Daktar Suleiman alikuwa mahali na aliniomba mimi na mlinzi tumwaishe Chong Kong Hong hospitali ili aweze kupatiwa huduma ya kwanza. Then ye, akifika ataweza kumpima ili aweze kufahamu kipi kilichoweza kumtokea. Baada ya kumfikisha Chong Kong Hong hospitalini, madaktari waliweza kumpokea na wakamwaisha emergency room, wakaanza kumshughulikia. Muda mfupi daktari aliweza kuniita na kanuliza huyu mgonjwa ni nani yako. Nikasema ni rafiki yangu kipi kwani kimemkuta daktar? Daktar akaniambia imekuaje mpaka pressure yake imepanda ghafla kiasi hiki? Kuna kitu kibaya kilichomshtua au imekuaje? Ilibisa ni mwambia kwamba kuna habari za kushtua zaidi kazisikia. Dokta kanambia kuwa Chong Kong Hong amepelekwa ICU kwa sababu amepata mshtuko mkali uliwambatana kupanda kwa pressure kiasi cha juu sana. Kwa tume 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 shtua mno mapigo yake ya moyo lakini bado hajaweza kuamka mpaka hivi sasa. Nie, niliogopa mno. Nikawa na muomba Mungu asiruhusu Chong Kong Hong afi kwa sababu kifo chake kitakuwa kimesababishwa na mimi. Sikutaka mtu aliyeweza kunisaidia maisha kiasi hicho ile hii yetaje afya kwa mshtuko kwa sababu nilomsababishia mimi. Nilisali na kumuomba sana Mungu siku na mchana. Usiku ulipokuwa mkubwa niliondoka hospitalini bila kumuona Chong Kong Hong. Na siku ile fanta niliamka hospitalini kwenda kumuona lakini bado hakuwa ameamka. Siku kawia pale kwa sababu nilikuwa na Rohan Tulikuwa tunakwenda kumchukua mzee wa hospitalini tumpeleke huko makao mapi. Na tulikwenda na Rohan tukamchukua baba mkwe hospitalini tukampeleka kwenye ile nyumba aliyokuwa amenipatia nikamuomba kae pale ili sasa niweze kumlinda na kumhudumia mpaka pale atakapokuwa sawa na mpaka pale atakapoweza 
kumgundua mbaya wa familia ni nani. Tulipoenda kwenye ile nyumba bwana Rohan akaniambia kwamba na yeye anataka kukaa pale ili atulinde. Na alisema kwamba eti sisi hatuko salamu. Hasa nikajiuliza huyu atakaje na mimi wakati bado hajaweza kuvunja ndoa yake na Lavi? Si ndio tutasababisha matatizo huyu. Nilimkatalia ya Rohan. Nikamwambia tutakaa pamoja siku ukiamua sasa utabaki na mimi. Lakini hapo kuendelea kukaa hapa itaonekana vile tunakugombania. Malizana kwanza na Lavi, then uamue kubaki na nani. Rohan ni kama vile alikuwa hajaamua wapi pa kusimama. Ndio. Ananipenda tena sana tu, lakini kama vile hakuwa anajua ni nani waweza kumwamini. Na ni nani ana ishambulia familia yake. Na kumbuka kipindi imeingia kwenye ile familia yao, uh, ndo mambo makubwa makubwa sasa ilianza kujitokeza. Mengi Rohan ya mwenyewe akawa haelewi. So kitu nilichokiona kwake kama vile anahitaji kwanza muda. Nene akawa anaanza kwamba ama akiniacha nitakana lavi. Na nikiona lavi anazingua ndio nirudi kwa mama. Yaani kama vile kula kama mtu alikuwa haeleweki. Yaani hakuwa na uamuzi mmoja. Hiyo ndio kitu ambacho kilichokuwa kinanikela. Yaani una, unakosaje uamuzi mtoto kiume? Kwa hiyo anataka mimi nikubali kuishi naye alafu awe na nikula mdo huo anamkula na lavi. Mshenzi kweli sitaki habari za kushare mimi mbona? Kwa Rohan alitaka nirudieni naye lakini hakuwa tayari kumwacha Lavi. Si kama mnanielewa. Na hicho ndo kitu ambacho mimi kilichonifanya nami ni shindo kabisa kumkaribisha kwa sababu alitaka kuwa na sisi sote wawili kwa muda mmoja. Nilimwomba tu endelee kukaa pale nyumbani nami aniache niishi na na baba kwa sababu baba hakutaka tena kurudi pale nyumbani. Msikilizaji mimi nilianza maisha yangu katika hilo jumba langu lakini nilikuwa mguu nje mguu ndani nusu kwa nusu kwa Chung Kong Hong hata vitu vyangu pia nilishindwa kuweza kuviamisha nyumbani kwa Chung Kong Hong kwa sababu sikutaka kumfanya amini kuwa kweli ndo nimeondoka moja kwa moja hali yake ya hospitalini ilizidi kuwa tete siku moja daktari Suleiman aliniita na kuniambia kwamba mimi ndo mtu pekee ninayeweza kuyatibu maradhi ya Chung Kong Hong eh kwanza kabisa niulize hao hapo ndipo daktari Suleiman akaniambia Dogo haume maradhi ya kutibika hospitalini anaumwa mapenzi na mtu pekee anayotesa moyo wake ni wewe amani. Mm. Niliona haya yote tangu siku ya kwanza mlipokuwa pamoja kwa sababu Chong Kong Hong alionyesha furaha ya utofauti ambayo hajawahi kuwa nayo kabla. Kiukweli msikilizaji sikutaka kutoa matumaini kwa daktari Suleiman kamwambia tu swala la mapenzi kati yangu na Chong Kong Hong. Haliwezi kuwepo. I know ni mwanaume wa kipekee aliyetimia kwenye idara zote lakini daktari yani <sighs> mimi nitaanzisha mahusiano mapya mpaka lini Nikishindwa kupambana kwa ajili ya penzi langu la kwanza basi hata la pili kwa Chong Kong Hong litanishinda na nisipokuwa makini nitajikuta kila siku ninaachwa nachukua mwingine naacha na chukua mwingine in short wanaume wengi ndivyo walivyo na sona hili ana lile duniani hapa kuna mkamilifu najua rohan alishanikosea zaidi ya mara moja but ninaiona nafasi ya sisi kuwa pamoja kwa sababu we love each other ninachotakiwa kuweza kumuonesha ni mtu anayetafuna familia yake kwa nina imani sikuwekeza kumjua mbaya ni nani basi kila kitu kitakacho kila kitu kinachotuweka mbali mimi na yeye kitakuwa kimekwisha Aja kwanza nijaribu kumrudisha. Ili hata kama siku nikishindwa, angalau niwe sasa nimejaribu. Daktari Suleiman alinipa mkono na kisha akaniambia, "I wish you all the best." Lakini natumai utajua tu namna ya kuweza kujigawa. Ili uipambanie ndoa yako na huku mpambanie Chong Kong Hong ili aweze kukaa sawa kiafya na kisikolojia. Uweze kuondoka ghafla tu pap kwenye maisha yake. Ondoka taratibu ili usimfanye kuumia na kupoteza maisha yake. Basi nilimtoa daktari Shaka, nikamwambia hilo niachie mimi. Nilipomaliza kuongea na Dr. Suleiman, niliondoka na kuelekea hospitali na kwa bahati nzuri siku hiyo msikilizaji niliweza kumkuta Chong Kong Hong ameamka. 
niliweza kusalimiana naye nikamjulia hali bado alichoniomba ni mimi nisiondoke kwenye maisha yake nilimwahidi ahadi ambayo haikutoka moyoni ila sikuwa na budi kufanya vile kwa ajili ya usalama wake na wa maisha yake nilimwambia chonko ah uh, i promise you nitakuwa pamoja nawe alifurahi sana na kunikumbatia lakini moyoni nikajisemea i'm so sorry chonko hong mimi hapa ninachokifanya ni kushiriki tu kutoa dawa ya maneno kama vile alivyoniomba dr Suleiman kwa sababu anaamini hiyo ndio dawa pekee itakayoweza kukuponya kwa haraka siwezi kuwa na wewe kwa sababu moyo wangu bado upo kwa babu mtoto wangu siku nilipotoka pale hospitalini kuna kazi niliwaanza kuweza kuifanya nilikwenda mpaka nyumbani kwa Maria na kumuomba kama kuna uwezekano akanitafutia mwanamke mmoja hivi mrembo mwenye figa maridhawa mjanja atakayeweza kuweza ku kukikamilisha kile nilichokuwa nataka kukifanya Maria aliniahidi kunifanyia kazi yangu nilimwachia kiasi kadhaa cha pesa na baada ya hapo nikaondoka mpaka nyumbani nikajifungia chumbani kwangu kuna line ya magendo mimi nilikuwa nayo siku ni kama nianze kile nilichokuwa nimekipanga kukifanya kwa muda mrefu kabla hata sijachelewa basi baada kuweka sehemu hiyo laini mpya uh, nilikuwa nimesajiliwa na mtu kwa ajili ya kuweza kufanyia mambo fulani fulani nilimtext Sebastian yule boyfriend wa Hope niliamini kabisa anguko la Hope linaanzia kwa mzinzi ambaye ni Sebastian baada kuweza kumtext alinijibu na akaniuliza kwamba we ni nani nikamwambia mimi ni Destiny naye akaniambia ni Sebastian basi baada kunitajie jina nilijifanya kama vile nimekosea namba. Akana nikamwambia I'm sorry hilo jina sio la mtu ambaye mimi nilikuwa namtafuta but if you don't mind tunaweza tukua friends kwa sababu jina lako limenivutia. Sebastian akaingia bwana kwenye 18. Akapanga tu nani usiku wa siku hiyo hiyo. Nye wanaume. <laughs> basi baada ya Sebastian kuweza kupanga tu nani niliweza kumpigia Maria uh, nikamuuliza kama kazi yangu kashaifanikisha akaniambia ndio madam nimempata mwanamke uh, tena so mwanamke mmoja wanawake watatu nikutumie picha uchague mmoja atakayekufaa nilifurahi mno mno picha zilipotumwa nilichagua mwanamke mmoja vimbichi na kalikuwa karembo kupita kiasi kanaitwa Kemi japo nilimpa jina la kazi ambalo ni Destiny nilipanga kikao na Destiny nje ya nyumba nje ya nyumbani kwangu tukakubaliana gharama za kazi yangu ambayo ni kuweza kuhakikisha amemnasa Sebastian kimapenzi na afanye mpango ili tuweze kupata chochote kitu kutoka kwake yote hayo nilitaka kuweza kufanya ili nipate tu ushahidi wa kumumbua hope kwa roho na familia nzima basi bidada huyu Destiny alinihakikishia kwamba within one week atakuwa kasha kashafanikiwa kumweka Sebastian kwenye haya himaya yake ya ulimwengu wa kimahaba then baada hapo ataanza mara moja kufanya kile nilichomwagizia kuweza kufanya ili sasa tuelekee shopping maybe na destiny tulifanya shopping ya vitu kadhaa zikiwa manguo viatu na vitu vingine hapo ilipofika usiku destiny aliweza kujenda nilishamsimulia vitu kadhaa kuhusu Sebastian na ile laini yangu ya mchomo nikamkabidhi akaenda naye basi baada ya destiny kuweza kuondoka nilimpigia Rohan nikamuuliza umefikia wapi juu ya uchunguzi wako kwa watu waliohusika na mauaji mama yako pamoja na utekaji nyara wa Ronei pamoja na baba Rohan akaniambia tu nachunguza just give me a time. Mm, kasa okay. Sawa. Basi Destiny alipofika sehemu walikokuwa wamepanga kukutana na Sebastian alinitafuta na akaniambia darling tayari nimeshafika ndio naelekea kwenye meza aliyopo Sebastian. Mimi nilimwomba asitetereke aonyeshe tu kujiamini ili Sebastian asijaka akamshtukia. Kikao chao kiliendelea vizuri. Walizungumza wakafamiana pale japo Justin kila kitu alikuwa anadanganya kuanzia umri, makazi mpaka jina. Alimdanganya Mr. Sebastian. Baada ya kufamiana kwao, Justin alifanya jitihada ya kujisogeza karibu sana na Sebastian mpaka Sebastian alijikuta anamtongoza. Sebastian alimweka wazi Justin ya kwamba ana mchumba wake walio mudu kwa kwenye mahusiano kwa miaka mitano sasa lakini uh, she's too busy. Akaona sema mimi nakosa muda wa kuwa naye. 
muda mwingi anakuwa yuko busy na mambo yake na ana vitu vingi sana vya muda huu. Mimi bwana nilitamani tufunge ndoa. Tuanzishe familia bahati yuko busy sana. Sebastian alijikuta mdogo mdogo anaanza kumwamini Destiny na siku moja akampa mwaliko wa kutana nyumbani kwake. Miota ananiambia Destiny. Destiny alikubali mwaliko wa Sebastian. Alienda kuona na naye nyumbani kwake na mimi huku nyuma nikamtext hope ya kwamba nilimtext hope kwa namba nyingine nikamwambia mimi ni jirani yako nikamuliza wewe na boyfriend wako mmeachana hapo namuliza hope nikamwambia maana boyfriend wako kaje sasa hivi na mwanamke mwingine kitu nilichokifanya msikilizaji tayari nilishakubaliana na destiny kuwa itakuwa iko hivyo yani kama anafumaniwa uwe nyie baada kutuma hiyo message kwa hope nikaanza kumo kumwambia destiny atoke salama huko nani hope akimfumania sijui itakuwaaje basi baada ya hope kusema ile message akanipigia simu nikawaza kupokea kwa mm. hata kweli jua sauti yangu kweli simu ilite kakata kaita tena ikabidi sasa nipokee nikabadili sauti hope kanuliza una uhakika sebastian kafanya hivyo kweli nikamwambia yes kaja na mda fulani hivi mwenye shepu mrembo kuzidi wameshuka kwenye gari na kamshikilia mkono ameingia nani Nimewaona kweli kwa macho yangu au amini njoo basi nyumbani utawakuta. Hope alielekea nyumbani sasa kwa Sebastian, wewe boyfriend wake. Bila hata kumtaribu. Na alipofika aliweza kumkuta Sebastian yuko jikoni. Alikuwa anaanda chakula kwa ajili ya Destiny. Alianza kuleta fujo nyumbani kwa Sebastian. Akajikuta mpaka na ropoka. Mambo yao ya siri juu ya pesa uliokuwa ameshirikiana kuchuma kwa familia ya Rohan. Ili kesho ziwasaidie zi, zi wao kwa ajili ya kuweza kufunga ndoa na kwenda kuanzisha maisha yao mapya then leo hii Sebastian anazitumia kwa mwanamke ambaye hajui ni wapi zilikotoka Destiny alikuwa na rekodi kila kitu na alifanya kumridhisha Hope ya kwamba yeye na Sebastian ndo kwanza penzi lao liko ni fire Hivyo kama ni vipi ya sepe tu amwache kijiti Hope alichanga nyikiwa kama be Sebastian kwa hiyo wote mmemwa ku nisaliti La vie kani salit na wewe pia mwanaume nilikuamini I swear to god nitakomesha msikilizaji Sebastian na Hope walituana lugha chafu sana na ule ndo kawa mwisho wa mahusiano yao nilitaka Hope aonje uchungu wa kutenganishwa na mtu anayempenda yeye ndo alishiriki kuweza kulivunja huba langu kwa Rohan akamleta mpaka la vile mradi tu ashirikiane kuweza kuniweka mbali na mwanaume wangu uchungu nilokuwa nimeupata kwa Rohan huo huo ndo sasa aliupata Hope kwa Sebastian Maraza kuachwa alimchanganya sana Hope. Akaa kama mtu vile alichanganyikiwa. Alishindwa kuendelea kubakia pale nyumbani kwa Rohan, akahama akaenda kujitegemea. Sebastian alielimini kwamba Destiny ndio mwanamke sahihi kwake. Hakujua kama yule ni shangingi tu kwa mtani, nilikuwa nimemnunua kwa ajili ya kuweza kumtumia kuwaumiza kama vile ambavyo walikuwa wamenuiza mimi. Baada ya Hope kuweza kuondoka pale nyumbani, Rohan aliniamuru Nirudi jumani mimi pamoja na mzee. Nilimkatalia nikamwambia bwana hiyo nyumba kwa sasa sio ya kwangu. Hiyo nyumba ni ya Lavi. Ukitaka nirudi hapo mtoe Lavi huko ndani na mimi ndo nitaweza kurudi. Baada kumwambia hivyo Rohan akachukia eti. Akanambia timi na kiburi na mdharau, sitaki sijui kumsikiliza na mpande eti kichwani na alidai eti kwamba Lavi yuko pale kwa sababu eti mimi sipo. Yenye Rohan aliongea sana mwisho siku akanambia kama sitaki kurudi nyumbani basi kuanzia sasa chochote kiki mtokea baba yake mimi ndio nitahusika nyie nilishikwa na asira nikamwambia ni sawa na wewe naomba uniache hii mtu gani kwanza halina msimamo hivi kwa nini huoni na macho nayo hivi utanitesa mpaka lini we mbwa sasa wakati naongea na Rohan sikujua kama baba mko wangu alikuja akawa msimamo nyuma yangu akawa ananisikiliza kile tulichokuwa tunakiongea nilimwaliza kuongea na CM Nilifuta chozi kwa hasira lakini ghafla nikagusa begani. Nigeuka kwa mshtuko nikakuta ni baba mkwe wangu. Mzee aliniomba tuzungumze nikamwambia sana. Baba alinuliza juu ya ile message. Niliokuwa nimemtumia usiku wa siku aliyokuwa ameuliwa mke wake. Sikutaka kuweka tena siri msikilizaji nilimweleza baba ukweli. Nikamwambia kila kitu nilicho kikutaga chumbani kwa Hope na nilimweleza usiku ule watu niliowaona Hope aliwaingiza ndani na ndio maana nikamtumia ile message kwamba usitoke 
Babamu kwa kwanza alikaa kimya kwa muda. Akawa ni kama vile mtu anayevuta kumbukumbu fulani hivi na baada ya hapo alinamisha kitu chake chini. Baba mkuu akawa analia. Nilipomuuliza kilicho msibu, alinikumbatia na kisha akaniambia haya yote yananikuta kwa sababu ya nilichowahi kukitenda. Baba mkuu pale alianza kulia na kujutia. Alianza kunisimulia juu ya mwanamke wa kwanza aliyowahi kumua. Huyo mwanamke aliacha mtoto. Isije kuwa ndo huyo mtoto anaye imaliza familia yangu. Baba mkuu alinieleza kila kitu nilipomuonyesha picha nilioikuta chumbani kwa hope. Baba alilia na kunembea ni huyu mwanamke. Ndio alikuwa ga mwanamke wangu wa kwanza ni yeye. Ina maana sasa mtoto ni ile mwadapt na kumlea nyumbani kwangu kumbe ni damu yangu mimi mwenyewe. Ina maana hope ndo kaniulia mke wangu kwa sababu na mimi nilimulia mamake. Baba mkuu chozi lilimtoka na kujikuta bado akizidi kujiona ni yeye ni muuaji na istahili hukumu zaidi ya aina yoyote ile. Mimi nilimbembeleza na kumfari. Na siku iliyofuata nilipoweza kumka asubuhi kwenda kumwamsha baba mkuu wangu kwa ajili ya kiamsha kinywa nilimkuta kitandani akiwa melala kama mtu aliyekufa. Nikaita baba. Nilita nikaita nikarudia zaidi ya mara mbili. Lakini mzee hakuamka pembeni kulikuwa kuna barua ili uko pale. Barua ilikuwa imeandikwa na babake Rohan. Alikuwa ameniambia Maya, "Wewe ni zaidi ya mtoto wangu ndio lazima." Uliokuwa maisha yangu na bado kazi kunilinda dhidi ya madui zangu. Sina cha kukulipa zaidi ya baraka nyingi sana. Nitakazoweza kukuachia wewe na mjukuu wangu. Mimi naenda kuonana na mke wangu. Ni muombe msamaha juu ya kifo chake kwa sababu mimi ndio sababu yeye kuweza kuuliwa. Samani sana binti yangu. Najua kuondoka kwangu kutakusikitisha sana lakini nimeshindwa kuendelea kuishi. Sasa wakati bado naisoma ile barua alikuwa ameiacha baba mkoo wangu. Simu yangu ilita na alinipigia alikuwa ni mwanasheria baba mkoo wangu. Alinipa pole kwa msiba wa baba nikashangaa amejuaje? Akacheka na kaniambia mzee aliniaga. Na kuna vitu vyako aliniambia kwamba ni kukabidhi wewe pamoja na mjukuu wake. Baada ya mwanasheria wa yule mzee kuweza kunipigia simu, nilimwomba basi anisaidie mwili wa mzee uweze kupelekwa sehemu inayostahiki. Mwanasheria yule aliniambia kwamba maya usijali, mimi najua kila kitu, mzee ali taarifu juu ya kila kitu hata kabla ya jaga dunia. Alinieleza ugomvi mkubwa uliopo kati yako na mme wako Rohan. Kwa hiyo na hofu mimi tayari nimeshamaliza kujiandaa na nitafika hapo nyumbani kwako muda si mrefu nitakuja na watu wangu tusaidiane kwa kila kitu kwenye mazishi. Basi tulipomaliza maongezi na mwanasheria huyo nikaufunika ule mwili wa mzee kama ulivyokuwa na baada ya hapo nilitoka kesho nikarudi nyumbani kwangu. Machozi ndo kitu pekee kilichokuwa kinanitiririka usoni mwangu. Niliwaanza kumpigia simu Rohan, nimpe taarifa lakini kila nilipowaza maneno mazito aliweza kunitamkia jana, kikweli nilikosa nguvu ya kumpigia. Nikaopatia taarifa shemaji zangu wale wadogo zake na Rohan Niliwaambia kwamba mzee hatuko naye. Walisikitika na kuweza kuniuliza mbona ghafla nini kimetokea. Kilichotokea mimi nikasema sikijui ni kwamba tu nimeamka asubuhi nikakuta tayari ameshaaga dunia. Taarifa za kifo cha mzee. Zilimfikia Rohan alinipigia simu na kuniuliza. Nilikwambiaje jana? Mimi sikuna cha kumjibu nilikata tusimu yake nikaeka pembeni. Haikupita muda iliingia simu ya Chong Kong Hong nilipokea nikiwa nalia. Chong Kong Hong alishangana kuniuliza kipi kinachokuuliza. Nilimweleza kilichotokea Chong Kong Hong na akaniambia so daring, sasa hivi nitakuja hapo kuja kukuona. Nilimuuliza kwani umeshatoka hospitalini akaniambia bado lakini siwezi kuji kujilaza hapo ukiwa huko kwenye matatizo. Wakati bado naongea na Chong Kong Hong pale nyumbani alikuja yule mwanasheria wa mzee akiwa na marafiki zake. Ilibidi sasa nikatisha mawasiliano na Chong Kong Hong. Nikatoka na kwenda kuwakaribisha ndani. Wageni waliweza kuingia ndani. Wakamona mzee baada ya hapo wakawaita viongozi wa dini kwa ajili ya kuweza kufanyika ibada pale nyumbani kwao. Wakati bado ibada inaendelea, Rohani aliwasili pale nyumbani, akawa amekunja ndita kwa hasira. Alikuja akanivuta kwa hasira, akanikunja na kuniuliza umemfanya nini babamu. Kwanza watu wote wakastajabu, "Huyu jamaa vipi? Anawezaje kumkwida mwanamke hivyo mbele za watu?" Wakati Rohani alipokuwa amenikunja na kunituhumu kwa kifo cha baba yake muda huo huo Chong Kong alifika kiwa na Dr. Suleiman. Walishangaa walichokuwa wamekikuta. 
Chang Kong Hong aliwahi haraka sana na kisha akampiga rohani ngumi ya pwani na kisha akamsukuma na kumuonya athi subutu tena kunigusa Pale msibani saa kukaibuka drama kubwa sana Rohani alinitimua na kueleza watu ya kwamba mimi ndo ninajua kilichowaua wazazi wake Mwanasheria wa mzee aliweza kuja ndani akaniomba kwa muda ule nijiondoe pale nyumbani Nimpe rohani muda kuweza kutuliza hasira zake mpaka siku atakapokuja kujua ukweli. Pas nilimchukua mwanangu nikabeba na vitu vya muhimu nikatoka na Chong Kong Hong pamoja na Dr. Suleiman tukarudi kule nyumbani kwa Chong Kong Hong. Ni kwa kipindi kirefu nilimo kuishi kwa kuyaficha mengi magumu niliyokuwa ninayapitia bila kueleza familia kitu chochote kile kilichoweza kutokea. Hiyo siku kilinivunja sana moyo. Kiliniumiza mno. Ikabisa nimpigie mamangu simu nimweleze kila kitu from A to Z. Mamangu aliumia um, mamangu mia aliniumia mno. Aliniomba nirudi nyumbani Tanzania. Kanyomba nyumbani nyumbani nitakuja lakini sio kesho wala leo ila tutakuja. Ilendele kubaki kule Ubelgiji, Ubelgiji nyumbani kwa Chong Kong Hong nikiwa ninatafakari watu nini cha kufanya hata kwenye mazishi pia ya baba mkoo wangu sikuweza kuhudhuria. Nilisubiriwa ameshamaliza kuzika, wameondoka ndo niende kuliona kaburi. Nilikwenda kuweka mashada pale ile baada ya hapo niliweza kuondoka. Kiukweli sikutaka kubakia tena Ubelgiji. Nilipanga safari ya kwenda kusikojulikana kabla sijaondoka nchini Ubelgiji. Yule mwanasheria wa baba yake na Rohan alinitafuta, akaweka kikao na mimi na alinipatia miradi yote aloambiwa na mzee anipatie. Zilikuwa ni mali za kutosha pamoja na pesa taslimu ambazo mzee alikuwa akizihifadhi kwenye kichumba kidogo hivi kilichopo chumbani kwake kwenye ile nyumba ya Rohan tulipokuwa tukiishi familia nzima. Nilimuuliza mwanasheria hizo pesa nitawezaje kuzichukua? Kumbuka Rohan hataki hata kuniona kule nyumbani. Siwezi kwenda. Mwanasheria aliniomba nivute subra kila kitu kitakuwa tu sawa. Nilikabidhiwa mali alizotaka mzee nipewe zikabakia zile pesa taslim zilizo kwa nyumbani kwa Rohan. Baada baba mkuu wangu kuweza kuiaga dunia, sikutaka tena kuendelea kumchunguza Hope wala Sebastian. Nilimwomba tu destiny astishe tu ule mpango wetu kwa sababu haukuwa na haja tena. Mtu nilitaka kumsaidia ndo huyu tayari sasa kashafariki dunia. Na hata ile mipango niliyokuwa nayo juu ya kumthibitishia Rohan ya kwamba Hope na Lavi ndo mashetani wekundo loivamia familia yake nayo pia niliamua kuacha tu. Ile mwaka kama ni, ni mbwai na iwe tu mbwai. Kama sikupangiwa kuzeka naye then what? Hata niendelee kumpambania nitakuwa tunajichosha tunakofanya kazi bure. Sikutaka kujisumbua tena kwa lolote msikilizaji nilimwa kuhama mji, yani mkoa nikaenda tena mji mwingine kwa mali kidogo na Rohan. Kuhusu pesa nilijua tu kwamba ipo siku tu. Nitakujaga kurudi kuzichukua kwa sababu chumba chenye nyenye kwanza kilikuwa kina hizo pesa ni cha siri. Na kinafunguliwa kwa password na hakuna mtu aliyekuwa anajua zaidi tu ya mimi na mwanasheria. Nilioma kwa chana na mambo yote nikaondoka zangu nikahamia mji mwingine mimi pamoja na mtoto wangu Ronay. Maisha ndani ya mji mpya yalitawaliwa na upweke kusema ukweli. Nilikuwa ni mtu wa ndani tu nisingeweza kufanya kazi yoyote kwa sababu bado mwanangu alikuwa ni mdogo sana. Nilipoanza kuyazoea mazingira ile sehemu niliyokuwa nimehamia nilitafuta ukaribu na majirani wa huko huko na kisha nikafungua shule ya watoto pale nyumbani kwangu nikao nafundisha hapo hapo nyumbani majirani walionlesha mwitikio mkubwa sana wengi waliwaleta watoto wao na ninamshukuru Mungu hiyo njia ilinifanya kupendwa na watu wa ule mtaa na ile hali ya kuweza kushinda na watoto wengi pale nyumbani iliniondolea ile hali ya upweke nikiwa ni mtu mwenye furaha kuliko siku za nyuma na hata mwanangu Rene pia alikuwa akiwa mtoto mchangamfu sana Siku moja nilipokuwa zangu barabarani kuwasaidia wanafunzi wangu kuweza kuvuka barabara. Niliona gari kama lile la Chong Kong Hong lilikuwa linapita barabarani. Nilishindwa kulikazia macho kwa sababu nilikuwa bize. Nilikuwa bize kuweza kuwa chunga watoto wasije gongo barabarani. Siku hiyo hiyo jioni nilipokuwa zangu kwenye mazoezi na kuendesha baisikeli, wajua nilishangaa kila nilipopita. Nikaona kutana matangazo ya kunisifia na kuasi wazazi wa waleta watoto wao kwangu na wafundishe kwa sababu hawatojutia. Nilishangana kujiuliza nani anafanya mambo yote haya. Nafsi ilinituma uenda yote haya yanafanywa na wazazi wa wanafunzi wangu ninawafundisha. Matangazo yalikuwa yamebandikwa kila kona 
yekiwa nanisifia kazi mikono yangu. Madam wa maya, madam wa maya, madam wa maya, madam wa maya. Kiukweli nilifarijika japo bado sikuwa nimemfahamu mtu aliyefanya hivyo ili angalau niweza hata kumpa shukrani. Nilipotoka mazoezini wakati narudi nyuma nilipigiwa simu na kampuni moja hivi wakanuliza Wewe ndiye madam wa maya? Nikamwambia ndio. Ile kampuni iliniambia kutokana na sifa zako zilizoenea katika mji huu kampuni yetu imeamua kuweza ikufadhili ili uweze kupata eneo ijengwe shule kwa ajili yako uendelee kuwafundisha watoto wetu jamani really wakanambia ndio kesho tutakutembelea kazini kwako tuweze kufanya mazungumzo zaidi nye siku iliyofuata viongozi kutoka kwenye hiyo kampuni waliweza kufika kule nyumbani kwangu wakakuta wanafunzi ni wengi walioweza kuja kujiandikisha kutokana na yale matangazo ya barabarani siku hiyo nilihamishwa nikapatiwa eneo kubwa lenye uwezo kupokea wanafunzi wengi wadogo na wakubwa na ile kampuni wakaingia kwenye makubaliano ya kuweza kuijenga shule yote hayo ni mambo mazuri yaliyokuja kwa ghafla sana mpaka nikawa na waza mm, hapo lazima kuna mtu nyuma ya haya yote kwa niliendelea na kazi zangu lakini bado nikawa na yani bado nikawaga na ile kujiuliza ni nani huyu anayenisaidia siku moja usiku nilipotoka mazoezini nyumba ya pili kutoka kwangu juu gorofani kwenye bakon nilimuona mtu kama vile Chong Kong Hong Alikuwa meketi kanigeuzia mgongo ila sura ya nyuma na mtindo wa nywele vilionekana kama vya Chong Kong Hong Niliegesha pale baisikeli yangu mwenyewe pembeni nikasogea nikawa na mtizama tu yule mwanaume Nafsi ilizidi kuniambia kwamba yule ni Chong Kong Hong lakini kafika jifikaje hapo Niliingia ndani kwangu nikaoga ili kuondoa jasho la mazoezi na baada ya hapo nikatoka kwenda kuangalia ni nani aliyehamia kwenye hiyo nyumba kwa sababu kwa kipindi chote nilichoka hapo kwenye hiyo nyumba hakuwa kiishipo mtu yeyote basi nilikwenda mpaka pale getini nikabonyeza kengera katoka mlinza kaniuliza una shida gani nikamwambia mimi nataka kuonana na mwenye hii nyumba mimi ni jirani yenu kwenye hiyo nyumba si mbaya tukaweza kufahamiana Mlinza akaniambia kwamba uh, Mlinza akaniambia kwamba kuonana naye ni ngumu sana. Inabidi uwe na miadi naye vinginevyo huwezi kumuona kirais. Okay, ilibidi niondoke zangu lakini kusema ule ukweli nilitamani sana kumfahamu kumuona mtu yule kama ni Chang Kong Hong au la. Sema ndio hivyo, sikuweza kuruhusiwa. Siku moja nilipotoka kazini, jeteni kwangu nilikuta kuna uwarozi. Kama lile la waiki kuniletea Chang Kong Hong kutoka Mistoni nililishika nikaanza kuliangalia na kisha nikapiga vijicho upande wa pili kwenye hiyo apartment ya jirani kwangu dirishani nikaona ni kama vile mtu ananichungulia ila alipoweza kuniona natizama huko alitoka kisha kafunga kio huyu hm. mtu ni nani mbona kila anapotaka kumuona yeye hana nikwepa sikio niliingia ndani huko nikiwa ninawaza cha kuweza kufanya ila huyo jamaa ajitokeze jamani asa hapo nikapata wazo wazo lenyewe sasa Uh, niliwaza ni, ni nianze tu kupiga makelele ya kuomba msaada. Yaani kama mtu vile aliyekuwa anabakwa au jambo fulani limemtokea, kana kwamba huyo mtu ajitokeze. Basi nilijifanya pale kama nilivyowaza niliingia ndani nikaanza kupiga kelele za kuomba msaada. Ghafla geti likafunguliwa na aliyekuja wa kwanza kuona yaani <laughs> mtu wa kwanza kumuona kilicho nitokea hakuwa mwingine alikuwa ni Chong Kong Hong. Nilipomuona niliita Chong Kong Hong na akaitikia maya alinisogelea sehemu nilipokuwa kanikumbatia akaniambia samahani nisingeweza kuishi mbali na wewe siku uliondoka nilikufuata nyuma bila wewe bila wewe kuweza kujua na nilipoona nyumba lohamia nilirudi nikaenda kufanya utaratibu wa uhamisho wa kazi na sasa nimerejea hapa kwa ajili yako na Ronei pia amaya nilipokuambia kwamba nakupenda sikuongea just for fun nilimaanisha kwa nakuitaji Amaya I love you to the moon and back Popote utakapoenda nitakuwa nyuma yako Siwezi kukuacha upotee macho ni pangu Nimekuwa nikikufuatilia tangu ulipoanza kufundisha watoto sura yako iliingiwa na nuru mpya Ukawa sio mtu wa stresses tena 
lakini kilichomfanya kilichonifanya mpaka niweke matangazo katika sehemu mbalimbali ni kwa sababu ninatamani hiki unachokifanya kiwe endelevo na furaha yako izidi kuwa ni kubwa kila siku mimi ndo nilibandika matangazo kila kona na mimi ndo nilie nilitafuta kampuni hiyo ili kuja kukupa ufadhili Ojo msikilizaji kichwa nilijiuliza mbona kama Chong Kong Hong ndo mwanaume pekee anayenipenda kuliko wanaume wengine lakini mbona sina hisia naye Hivi nitamtesa huyu mtoto wa watu mpaka lini Ojo ifi ike pahala moyo wangu uwe tu una utu jue hisia zake ameshanipambania kwa vitu vingi sana na ni upendo tu ndo kitu ambacho anachostahili kuweza kumlipa Mwanzo sasa natakiwa kuweza kufanya maamuzi kama upweke sasa umeshatosha huu sasa ni muda wangu wa kuweza kuacha vyote nami niweze kuenjoy na nifurahie mapenzi kutoka kwa mwanaume anayenipenda Baada ya Chong Kong Hong kuniambia yote hayo aliweza kuyafanya kisa tu kunifanya mimi ni nina furaha yangu ile furaha yangu idumu nidumu kumbatia na kisha nikamwambia asante sana kwa kila kitu ulichoweza kunifanyia kwangu Chong Kong Hong aliweza kunikiss na kuniambia na, 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 na hisi huu ni muda wetu sahihi wa kuwa pamoja. Ni muda sasa nimekuwa nikipambana kukuonesha vile ninavyokupenda na milio. Naomba uweke ahadi juu yangu ya maya. Utanikuwa pambakalini. Niko tayari kipenzi. I'm ready to be with you. Nitakupenda wewe pamoja na Roni. Na niko tayari kukuoa na kumchukulia Roni kama mtoto wangu. Msikilizaji Chong Kong Hong aliongea maneno mengi akiwa na nisihi ya kwamba nimkubalie au mwanaume wangu kwa sema ule ukweli nilishindwa kipi cha kumjibu nilibaki tu namtizama tu na kumonia huruma alikuwa anaongea mpaka analia maskini ya Mungu hisia zake juu yangu zilikuwa karibu sana the way alivyokuwa amenishika ili mfanye mwili wake kutamani kufanya kitu kwangu alizidi kunibembeleza na kunisihi ni muelewe Chong Kong Hong alijikuta mpaka na nikis bila hata kutarajia ule ujoto joto kwenye lips ulinifanya nilegee nikajikuta nampa ushirikiano mpaka nikajuta niko kwenye hali tete mwili wake ulimsisemka yani mwili wake ulimsisemka kuliko kawaida siku hiyo baada ya kupeana kiss na Chong Kong Hong mwili wangu ulichamka kuliko kawaida hata hivyo unajua nilishamisi hizo mambo eh tangu lipotokea mgogoro kati yangu mimi na mme wangu sikuwaigi kabisa na ndio maana alipunigusa Chong Kong Hong yani na mimi nikajikuta na sisi mka gafu macho Chong Kong Hong yalibaki kunitazama kifani kwangu alionekana kunitazama sana kana kama vile anatamani mwili wangu aliweka mkono wake mfukoni kuzuia ule mtuno wa nani yake basi alipambana sana kujiweka sana lakini haikuwa rahisi kila aliponitazama na hamdo zilizidi kumtesa ilifikia hatua alishindwa kabisa kujizuia akanivuta karibu yake na kisha kaanza kunipapaza. Alinibembeleza, nimpe. Na mimi kutokana na msisemko nilokuwa nao nilishindwa kujizuia. Nitajibania mpaka lini? Akati na mimi pia nina msisemko na yeye. Vichunuse vimeshanijaa mwili mzima. Yeye mtunzia mwenye ni nani sasa? Sasa wakati naayaza hayo, Gavla Chong Kong Hong alijisogeza na kuanza. Yeah. Alinishika shika pale. Nisingeweza hata kujitoa mikononi mwake kusema kweli. Chong Kong Hong aliendelea kufanya aliyoyafanya. Basi akaan Thomas na Thomas pale nina nina vitu kama hivyo. Basi akaan nani? Eh. Yeah. Basi hamu ilipotuzidia aliniomba twende chumbani kwake. Mara moja nikamuliza tunaenda kufanya nini mimi siwezi kutoka. Ronnie yuko ndani kalala, siwezi kumwacha peke yake. Wakati naongea nikashangaa tu na nani pale? na ndio alikuwa ni chumchum pale basi mara kwa basi mimi kusema kweli na vile alikuwa ni nani nani basi basi hapo 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 basi eh ikawa hivyo basi eh sasa sijini ni semaje Baadaye Chung Kong Hong alizidi kunibembeleza na kunieleza vile nilivyompatia kwamba alikuwa ameenjoy sijui mimi mtamu sijui nini na nini. Ah. 
Nikaa nikikuta anazidi kumchukia na kumuona kama ni kinganganizi mpaka nikaanza kulia. Nikakimbia nikakwenda kujifungia chumbani kwangu. Yaani kusema kweli mimi nilijichukia na jihisi kama mimi labda ni malaya aliyekubu. Sasa nimefanya nini hiki Mungu wangu? Nilimwomba chunga kwa mhm atoke ili aniache peke yangu. Jamani, akazidi kunishangaa na kujiuliza huyu mtoto wa kike vipi? Au usijemnani na nini? Basi yeye akawa anajua labda show ilikuwa ni mbovu. Lakini kumbe mimi nilijichukia kwa nini na ninashindwa kuona msimamo. Chong Kong aliondoka kule ndani kwangu akiwa amenamisha kichwa chake chini. Alikwenda chumbani kwake akasimama dirishani akawa anatazama usawa wa chumba changu. Nilifungua dirisha na mimi nikawa namwangalia tunalia. Ilibidi anitumie message akanuliza mami kwa nini unanifanya hivyo mbona kuna chochote kibaya kinilichokitenda kwako? Msikilizaji kusema ule kweli hakuna baya aliloweza kunifanya lakini sijui ni kwa nini. Nilijihisi tu kumchukia sana baada ya kufanya naye hilo tendo. Hata ile message yake sema kweli sikuijibu. Nilishia tu kumblock nikafunga na dirisha la chumbani kwangu ili nisimone kabisa. Nililia mno. Mwisho wa siku nikaelekea bafuni nikafungulia maji yakawa na ntiririkia tu mwilini. Huku nikawa na mazo mengi yakawa ameitawala kwenye akili yangu. Wakati bado nikiwa naoga nilisikia kengere jetini kwangu. Kengele jetini ilikuwa inaita kwa nilizidi kushikwa na hasira kwa sababu nilijua kivyo vyote tu vile atakuwa ni chong kong hong. Niliongeza speed ya maji ili mradi tu nisisikie ile kengele ikiwa inaita. Nilikaba funi kwa takribani lisali zima. Ndio nikatoka sasa. Nilipoingia chumbani wakati nataka kuanza kujifutafuta maji mwilini, ghafla tena kengele getini ilianza kuita. Nilishikwa na hasira. Nikajikuta napiga kelele kwa nguvu. Chong Kong Hong, stay away from me. Zile kelele zilimwamsha Ronnie. Ikabisa nitoke kuelekea chumbani kwake kwenda kumchukua kabla sijatoka kwenda chumbani kwa Ronnie kengere getini ikabonyezwa tena. Hivyo mbwa anaicheza hiyo kengere ni nani? Asisikia, basi nilikwenda mpaka kwenye kamera ili nitazame ilikopo nje ni nani. Nilichokiona hata mimi siku hii kitarajia. Nilimwona Rohan ndiye alikuwa pale getini. Oyo mpaka nikaa najiuliza Rohan nikafika jifikaje hapo? Hivi ni kweli ni yeye au naota? Nilikimbilia getini haraka sana. Nilikuwa na taulo. Taulo liko kifuani na mtoto wangu yuko mikononi. Nikaenda nikafungua geti. Rohan aliponiona alipiga goti pale pale. Akanambia maya nimeshaujua ukweli. Na kuomba unisame mke wangu. Mwanangu alipomuona baba yake analia, alishuka mikononi mwangu, akaenda kumshika baba yake mkono ili aweze kuinuka juu. Rohan alitembelea magoti mpaka nilipo. Akanishika miguu na kuweza kuomba msamaha. Sikuwa na ongeo chochote japo nilitarajia siku moja ipo tu siku ambayo Rohan atakuja tu kulia miguu mwangu. Akitaka msamaha kutoka kwangu. Mwanangu alipona baba yake analia. Naye akaanza kulia. Alikuja pale, alinishika mkono, akawa ananivuta niende kumshika baba yake ili ainuke juu. Kweni nilifanya hivyo nilimshika rohani mkono akainuka juu. Alinikumbatia mno. Kisha akambeba mtoto, akawa namuomba msamaha katoto ndo kwanza kalikuwa na miaka mitatu. Hakuwa hata anaelewa kilichokuwa kinaendelea. Nilimkaribisha Rohani ndani, no matter what happen, nikaamua tu kumkaribisha ndani, nisingeza kumwacha pale nje. Ukisingatia tayari ni baba wa mtoto wangu. Na kikubwa kuliko vyote bado nilikuwa nampenda sana Rohan. Tuliofika ndani nikaachukua mbegu yake nikaipeleka chumba cha wageni. Na baada hapo nikaingia chumbani kwangu nikatulia kwanza. Nililia. Roho ndo ikazidi kuniuma kwa kile kitendo nilichotoka kukifanya muda so mrefu na Chong Kong Hong. Hojo nilisalite na ndio ilikuwa mara yangu ya kwanza tangu niolewe. Nilikuwa nalia na kuomba toba kwa moyo moyo. Mara mlango kagongo. Alikuwa ni Rohan. Nilifuta machozi haraka na kisha nikamruhusu aingie. Aliingia kule chumbani kwangu akanishika mkono. Nikajitoa nikasogea mbali na yeye. Nikamgeuzi na mgongo. Rohan aliniita akaniambia nisamehe mke wangu. Nikuto kujua tu ndo kulinifanya niwe kama mnyama kwako. But I love you and you know that. Nilikuwa kama mjinga kwa thamini wa uaji walioivamia familia yangu. Nikaochukulia kama watu wetu wa karibu kumbe ni mbwa mwitu walojivika ngozi ya kondoo. Nimekuwa mjinga kwa kipindi kirefu sana mke wangu. 
nilishindwa hata kuweza kukuamini wewe nikawa amini wao na mwisho siku amenumiza na kuniacha hitima bila wazazi msikilizaji rohani aliongea vitu vingi sana ajalamika na kuweza kulia mno mpaka kwanza nilimonia huruma na mwisho siku nikamkumbatia nikamwambia inatosha nakumbuka nilishae kukwambia je kwamba ipo siku tamka lakini utakuwa umeshachelewa hakuna wa kumlaumu watu hujifunza kutokana na makosa the good thing ni kwamba bado ninakupenda sana lakini siwezi kusahau kilichotokea kati yetu msikilizaji unasemaga ya kwamba siku zote majuto ni mjukuu Rohani alikuja kwa mka akiwa tayari kashaopoteza wazazi wake wote. Ni Mungu hakupenda mimi na mwanangu tuangamie lakini mitihani tuliipitia ilikuwa ni mitihani migumu sana. La vindo mtu pekee aliweza kujitolea kumweleza Rohani ukweli wa mambo juu ya kile kilichotokea na kitakachoendelea kutokea. Yote hayo aliyafanya ili tu kupaliliza penzi lake kwa Rohani. Ila Rohani baada ya kuweza kujua ukweli aliwafungulia mashtaka hao ndugu wawili ambao ni hope pamoja na Lavi bila kulisahau kundi la watu wote waliokuwa kishirikiana na wakiwamo Kathy pamoja na Sebastian. Watu wote hao walifungwa gerezani kifungo cha muda mrefu. Yote hayo alinieleza Rohan na alinihakikishia kwamba wote wamefungwa gerezani ndio akaanza safari ya kuja kuni kunitafuta mimi pamoja na mtoto. Na mtu alimuelekeza Rohan sehemu nilipo ni yule mwanasheria wa baba yake. Tulizungumza vingi tulikumbushana mabaya yote lakini hata hivyo yale mema yali yali yali, 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 yali kupiga moyo konde nika mstiri mwenzangu nakumbuka siku hiyo baada ya tukumaliza tofauti zetu na Rohan niliweza kuingia jikoni nikaanda chakula na yaka yuko sitting room anacheza tu na mtoto tulipomaliza kula yeye akaendelea kucheza pale na mtoto mwisho mtoto akasinzia nikampeleka kulala na baada ya hapo nikarudi sitting room nikaketi muda kazidi kusonga kutu nzima tunaogopana yanojua ikafikia tu usingizi ukaanza kuni 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 tatiza nikawa nashindwa na nashindwa namna ya kumwambia Rohan kwamba aende akalale ili na mimi nikajipumzishe nilikaa pale kwenye sofa mpaka usingizi ukanipitia nilipokuja kushtuka nikajikuta niko chumba cha wageni kule alipofikia Rohan kuamka nikamkuta Rohan nikalala pembeni yangu alafu kanikumbatia vibaya mno kwanza nilimsukumia huko nikaamka nikaelekea mlangoni kwa ajili ya kutoka lakini ghafla Rohan akaniita darling na mimi si please naomba lala na mimi hapa Nahitaji usiku huu leo tuweze kuanza upya pale tulipokuwa tumeishia. Bibi msonya, ikambia hilo swala liwezekane. Ile hali ya kuumizwa unajua ilikuwa bado haijanisha kichwa ni mwangu. Nilipojumlisha na uchafu nilotoka kufanya na Chong Kong Hong muda si mrefu, nikaa natamani mpaka kupasuka. Ni mambo gani haya niliweza kuyaruhusu yatokee kwenye maisha yangu? Nilizidi kujutia na kisha nilifungua mlango na kukimbilia chumbani kwangu. Rohan aliweza kufuata nyuma kabla sijabana mlango aliweza kuingia chumbani kwangu akanishika na kuniuliza kipi kinachokusumbua Rohan aliponiuliza nilikaa kimya unajua nilikuwa nashindwa nini niseme Rohan akaniuliza bado hujanisamea Mimi nilikaa tu kimya Mungu wangu alinikumbatia kwa nguvu lakini nilimpushi sikutaka hata nisogelee wala kunigusa Sijui nilikuwa najisikiaje lakini sikutaka kabisa kusogelewa na mtu yote ule. Rohan alimbembeleza kadiri ya uwezo wake lakini sikuwa sawa. Nilikuwa nalia muda wote ilibidi sasa alale kule kule chumbani kwangu. Alala chumbani kwangu na kunikumbatia kwa lazima. Na kila lipo nisogelea kumbukumbu ya matukio mabaya tu ndio yalikuwa yakini yakikumba kichwa changu naweza nikasema hivyo. Nilikumbuka usaliti wake ulionifanyia kipindi nilipokuwa na hali mbaya hospitali. Nilikumbuka mara ya mwisho alipoambiwa kwamba baba yake kafariki alikuja nyumbani kwangu na kunikwida na aliniaibisha mbele za watu na akanituhumu kwamba mimi ndiye anayejua kilichotokea wazazi wake. Mabaya yake yalinifanya na mimi ni dondoke mikononi mwa mwanaume wa Korea ambaye ni Chong Kong Hong. Haikuwa rahisi kwa Chong Kong Hong kuweza kuniweka mikononi mwake kwa sababu kila siku nilikuwa ni mtu wa kuweza kumzungusha na kumkwepa kwa kadri niweza. Yote niliyafanya ili mradi tu Rohan apate kuamka kula alikolala arudi tu tumlee mtoto wetu na kila nilipozidi kumngoja yeye ndo akawa nazidi kazidi kuzikumbatia tabia zake mbaya zilizochangia kuniweka mimi mbali na yeye nilipambana sana lakini mwisho wa siku nilishindwa kabisa kuchomoka mikono ni Chong Kong Hong nikajikuta nimefanya naye mapenzi jambo ambalo lilinifanya nijihisi kumchokea sana 
Na mimi na Rohan tuliendelea kuishi pale ndani lakini tulikuwa tunaishi maisha yasiyo kuwa na maelewano. Rohan kwa kuwa aliweza kurudi kwa lengo la nia kuweza kuirudisha familia yake. Alichoka ile maisha alishafanya kila mbinu za ku za kupata msamaha wa kweli kutoka kwangu lakini ikashindikana. Alichokifanya aliomba tu twende nyumbani kwetu ili twende tukayezungumze mambo yetu na wazazi uenda huko tukasaidiwa kuweza kumaliza tofauti zetu. Basi tulirudi nyumbani kwetu Tanzania tukaweka pale kikao Rohan aliweza kuneleza ali kwanza Rohan alieleza mambo yote yaliyotokea kati yetu mpaka ikafikia hatua ya mama yake akamshinikiza kwa Rohan anadai kwamba yeye hakuwa na mipango ya kuweza kuongeza mke wala kuniacha na siku ndoa yake na Lavi alitafuta mfungishaji ndoa wa mchongo na vyeti vya ndoa vya mchongo na kila kitu kilichotokea siku ile ndoa vilikuwa ni vya mchongo mchongo mpaka jina aloandika Rohan siku ile ndoa lilikuwa ni jina la mchongo Yaani majina ya uongo aliandika. Rohan alidai kwamba ndoa yake na Lavi ilitokea tu kwa sababu mama yake ndiye aliyetaka iwe. Vile naye alifanya ili kumridhisha tu mama yake. Na hata hivyo Rohan bado alizidi kuweza kujutia kwa sababu bado ilionekana ya kuwa hakuwa na msimamo na hicho. Ndio kitu kilichoweza kuifanya ndoa yetu kupitia kwenye milima mingi sana. Kama ilivyo kwa kadaida jambo likishafika kwa wazee. Huwa aliweza kushindikana. Mimi na mume wangu tulikuwa chini kapewa pale misingi mara kuweza kuidumisha ndoa yetu. Niliomba nimsamehe mume wangu kwa sababu daima watu hujifunza kutokana na makosa. Kama ameshajua ukweli na kaamua kuitafuta familia kwa ajili ya kuweza kuja kuomba msamaha. Kwa nini usimsamehe mtoto wa watu? Ndio hivyo kashakuwa yatima, yuko kwenye wakati mgumu. Ni wewe pekee na mtoto ndio watu ambao mnaweza kumfanya aondokane na hiyo changamoto nazo mkumba. Msamehe mume wangu, muende mkaishi kwa amani kwa sababu maadui tayari waliowafanya mshindo kuelewana kwa sasa hawapo tena. Msikilizaji nilifikiria kwa kina sana na kisha nikajiuliza, "Kwa nini mimi msijae kukosea?" Mungu alishasema, "Samia saba mara sabini na mimi na budi kwa chilia vinyongo vyote vitoke moyoni mwangu." Tulesamiana na tukaamua kuanza upya. Hatukutaka tena kurudi Belgium kwa sababu huko palijia kumbukumbu mbaya zenye kuumiza. Mimi na Rohan tulianza maisha yetu nchini Tanzania. Ni maisha iliyojaa amani na upendo na furaha tuliijenga na kufungua miradi yetu ya kibiashara katika mikoa kadhaa nchini Tanzania. Tuliamua kuyasahau mambo yote ya kuweza kuumiza. Tukazisahau kumbukumbu mbaya zilizowahi kutukumba maishani. And until now we are still together. Mimi na mume wangu tunaishi jijini Dar es Salaam. Tunafanya kazi zetu hapa hapa Dar es Salaam nchini Tanzania but muda mwingi tunakuwa tunachukua likizo na kwenda kujivinjali katika maeneo tofauti tofauti ulimwenguni. Kwa sasa tuna watoto wawili, Ronay pamoja na mdogo wake wa kike, Alona. Kwenye maisha kama kuna mtu aliyewahi kukufaa sana, then ikafikia pahala akateleza na kusababisha vitu kwenda kinyume baina yenu. Jipe muda na umpe muda. Dunia imfunze na kisha funzo na dunia ataelewa atakaporudi kuomba second chance kwako. Mpatie kama nilivyofanya kwa mume wangu, ende nao kila mmoja alishamsoma mwenzi vitu gani apendi na kipi anapenda tunajuana in and out hiyo imetusaidia kidogo kupunguza ile mikoruzano na marumano yasiyokuwa na hoja duniani hakuna elimu kamilifu ukipata nafasi ya kusamehe samehe ili uwe na amani ni vyema kusamehe na kuondoa visasi moyoni kwa sababu mwisho wa kisasi ni kifo au jela kama ilivyokuwa kwa hope na ndugu yake lavi asanteni sana kwa kuwa pamoja nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa simulizi hii inayomhusu amaya na rohan Mwandishi wa simulizi hii anaitwa Baby Love. Tukutane wakati mwingine. Mimi naitwa Uncle Jenny leo kusimulia na hii ni Uncle Jenny simulizi. Niseme asante na kuheri. Bye bye. Na huu ndio mwisho wa simulizi yetu.